रेकर्डिंग रेकर्डिंग शुरू हो गए और ये जो ह्विट बोर्ड आज है ये ह्विट बोर्ड लिखब आई होप तुम्हारा सब देखते तो देखते हैं कि ना पाचो ना प्रत्येके तो तुम्हें जानो जो आई आई टी जैमर पर मोटामुटी मास तीन एक मास चारे समय थे सो हमारे मोटामुटी एन थे जो शुरू करी तेल मोटामुटी चार मास मतन समय चार मास मतन समय पाव जो फोर मान्थस मतन आरोप क्यों जयन चेषा करो तो मोटामुटी तुम्हारे चार मास मतन समय तुम इन पा अच्छा तो ये मोटामोटी तुम्हें फोर मान्थस मतन तुम समय पाच मोटामोटी धरे रखो ये फेब्रुआर तो फेब्रुआर के शुरू कर फेब्रुआर माजखान एप्रिल मे जून जुलाई अब्दि तु पा मैक्सिमाम जुलाइए तो एक आगे ही तुम्हारा शेष हो जाते हैं सो जुलाई अब्दि मैक्सिमाम तुम्हारे समय आए सो यटुकू समय मध्य तुम्हें जहाँ पढ़ा पढ़ते हैं सिलेबास तुम्हार मोटामोटी को सिलेबास है ना ये को एंट्रांसर को सिलेबास है ना जहाँ सिलेबास है वो सिलेबास अलमोस्ट पूरेटाई थे सो तुम जो इन्हें सिलेबास कथा बो एखे सिलेबास मोटामोटी तुम्हारे जो आंडार ग्रेजुएटे तुम्हारा जहाँ पढ़े आंडार ग्रेजुएटे तुम्हारा जहाँ पढ़े सब किस हाँ जैमे सिलेबास खूब एक बसि डिपेन्डेंट होते जेव ना कारण जैम सिलेबास बहरे प्रचुर जिसपत पढ़ते आंडार ग्रेजुएट सिलेबास ठीक है सो ये क्योंकि हमारे डिफारेंट फ्रम स्लैटलि डिफारेंट फ्रम जैम जैमे अनेक जिसपत नहीं जगह क्योंकि तुम्हारे सीईटी सिलेबास मत क्यों आ सो एट स्लैटलि डिफारेंट फ्रम जैम मैं जैमे तुम्हारे जहाँ सिलेबास एकटूखानी आलदा ठीक है जेमन जो एक्साम्पल दी को सेंसे आलदा को सेंसे आलदा बोलते जेमन धर तुम मैथामेटिकल फिजिक्स एक जस्ट एक्साम्पल दीची जेमन धर तुम मैथामेटिकल फिजिक्स एक्सट्रा कर मैं जैम बहरे तुम्हें तेल को जिसगल पढ़ते हैं जेमन धर तुम्हें पढ़ते मैं अपार्ट फ्रम जैम मैं अपार्ट फ्रम जैम सिलेबास तुम्हें एक्सट्रा अनेक जिसपत पढ़ते सेमनी तेमनी सब टपिक ही आम सिलेबास बहरे तुम्हें अनेक कि पढ़ते जेमन धर एक नम्बरे हमें पढ़ते है कमप्लेक्स कमप्लेक्स तुम्हें आई आई टी जैम पढ़े बाट इन कमप्लेक्स मेनलि तुम्हें जगह पढ़ते है धर कचिज थिओरेम हाँ ये तुम्हारा क्योंकि जैम पढ़ो नहीं कचिज थिओरेम धर रेसिडिउ पोल कन्टुर इंटीग्राल रेसिडिउ पोल कन्टुर इंटीग्राल यो क्यों तुम्हें नतून कर पढ़ते है शुद्ध एट नय कन्टुर इंटीग्राल यो तुम्हें सब ही नतून कर पढ़ते है तर बो तुम्हारे पढ़ते है फुरियर ए लाप्लस ट्रांसफरमेशन एट पढ़ते है फुरियर ए लाप्लस ट्रांसफरमेशन एगल सब क्योंकि तुम्हारे जो नतून टपिक यो हाँ ट्रांसफरमेशन यगल तुम्हें एक खानी देखते हैं एक्सट्रा कर तुम्हें देखते हैं ठीक है तरह बहरे तुम्हें पढ़ते है प्रबिलिटी हाँ तरह बहरे तुम्हें पढ़ते है प्रबिलिटी कि टेंस और पढ़ते है प्रबिलिटी कि स्लैटलि मैं खूब ही सामान्य टेंसर थे सब बच्चों कोश्चन दे सो टेंसर एकदम ही मैं लाइट लेवल मैं खूब हाई फाई लेवल नए लाइट लेवल तुम्हें टेंसारो कि पढ़ते है बुझे पाले तो यहाँ हमें मोटामुटी मैथामेटिकल फिजिक्स सम्पर्कित बक्तव्य होता है यटुक ठीक है एर युकु तुम्हें पढ़ते है एक्सट्रा कर मैं जैमे तुम जहाँ पढ़े तरह बहरे क्योंकि एगल पढ़ते लगे ठीक है बुझते सीमिलारलि हम कोवान्टाम मेकानिक्स जो एक्साम्पलगल फार्ष्ट एक्सा एक्साम्पलगल शुने नाओ कोवान्टाम देखो तुम्हें जमन तुम एपार्ट फ्रम जैम तुम जैम जत बंधु पढ़े तरह बहरे तुम्हें पढ़ते है अपार्ट फ्रम जैम तुम्हें पढ़ते है जेमन धर स्पिन एंगुलार मोमेंटाम हाँ जेमन खूब बसि तुम्हारे एट नहीं पढ़ते ही स्पिन एंड एंगुलार मोमेंटाम तर धर हाइड्रोजें एटम प्रब्लेम हाँ यो एक खानी पढ़ते लगे स्पिन एंगुलार मोमेंटाम तर हाइड्रोजें एटम प्रब्लेम यो तुम्हें एकटूखानी 
স্পেশাল অ্যাটেনশান দিয়ে পড়তে হবে কারণ এগুলো থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন এসছে কী করে জানলাম যে প্রচুর এটা হাইড্রোজেন হবে সরি হাইড্রোজেন অ্যাটম কী করে জানলাম যে অনেক কোয়েশ্চেন এসছে কারণ আমার সব আছে মেটেরিয়ালগুলো আচ্ছা তারপরে ধরো এর বাইরেও তোমার পড়তে হবে কিছুটা ডাব্লিউ কেবি অ্যাপ্রক্সিমেশন এগুলো কিন্তু তোমরা পড়ো নি তোমাকে আমি এগুলো পড়াবো ক্লাসের মধ্যে অ্যাপার্ট ফ্রম জ্যামে সিলেবাস ছাড়া তোমাকে আমি এগুলোও পড়াবো বুঝতে পারলে আচ্ছা বেশ তারপরে ধরো আমি যদি এর এক্সাম্পলটা দিই ধরো আমি যদি বলি ক্লাসিক্যালের জন্য তুমি এক্সট্রা কি পড়বে ক্লাসিক্যালও ঠিক তাই অ্যাপার্ট ফ্রম জ্যাম তোমায় পড়তে হবে আলাদা করে পড়তে হবে যেমন ধরো অ্যাকশন অ্যাঙ্গেল অ্যাকশন অ্যাঙ্গেল ভ্যারিয়েবল পড়তে হবে এগুলো তো তোমরা খুব একটা ভালো করে জানো না তোমরা অ্যাকশন অ্যাঙ্গেল ভ্যারিয়েবল পড়তে হবে ঠিক আছে তার বাইরেও তোমাকে পড়তে হবে ধরো ল্যাক্রেঞ্জিয়ান ক্যালকুলেশন ল্যাক্রেঞ্জিয়ান তারপরে ধরো হ্যামিলটোনিয়ান তারপরে ধরো আরও আরও কি পড়তে হবে ক্যানোনিক্যাল ট্রান্সফরমেশন বুঝতে পারলে ক্যানোনিক্যাল ট্রান্সফরমেশন এইগুলো তোমাকে একটুখানি দেখতে হবে এগুলো তোমরা জ্যামি সিলেবাসে পড়ো নি বুঝতে পারলে তো এমনি করে আরও রয়েছে তোমাকে মোটামুটি ছ ছটা টপিক পড়তে হবে এর বাইরে তোমাকে আর কি পড়তে হবে ক্লাসিক্যাল কোয়ান্টাম ম্যাথ ফিজিক্স তার বাইরে অ্যাটমিক মলিকুলার পড়তে হবে না অ্যাটমিক নিউক্লিয়ার থার্মো স্ট্যাট সলিড ইলেকট্রনিক্স মানে প্রায় আটটা নটা মতন তোমাদের টপিক রয়েছে সো এবার আমি তোমাকে এক্সপ্লেন করবো যে আমাদের মোটামুটি কোর্স প্ল্যানটা কি কোর্স প্ল্যানের মধ্যে আমি ফার্স্টে এক্সপ্লেন করছি তোমাকে যে আমরা কীভাবে ক্লাস করাই দেখো আমরা জেনারেলি এখান থেকে যা যা তুমি এখানে পাবে এইগুলোরই তোমাকে খুব স্লাইডলি তোমাকে আমি দেখে দিচ্ছি এই ডকুমেন্টে গিয়ে জাস্ট এখানে যদি আমি একটা পিডিএফ পিডিএফ বানিয়ে নিই এই জাস্ট এক্সপোর্ট করবো এক্সপোর্ট টু পিডিএফ করবো আর তোমাদের পিডিএফ রেডি তোমাদের পিডিএফ এখানে যাবে আমি যদি যদি সেভ করি তোমাদের পিডিএফ রেডি ঠিক আছে তো এবার তুমি এই পিডিএফটাকে আমি যেটা আমি যেটা করব দেখো তোমাদের পিডিএফটা আমার কেমন লাগবে একবার দেখে নাও দেখো এইটা হচ্ছে আমার পিডিএফটা আশা করি পুরো একদম পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ সবই তোমার এখানে লেখা আছে যা যা লিখেছি তো তোমাদের যে ক্লাসরুমটা আমি ক্রিয়েট করেছি এই ক্লাসরুমেতে এই যে এই যে ক্লাসরুমটাতে ক্লাস ওয়ার্কে যাবে প্রত্যেক দিনটা ক্লাস এবং প্রত্যেক দিনটা করেসপন্ডিং পিডিএফ তুমি পেয়ে যাবে এখানে যাচ্ছে আমি ক্রিয়েট ক্রিয়েটে যাবো মেটেরিয়ালে যাবো এইখানে দেখো ইউটিউবে লিঙ্ক দেওয়া আছে আমি এই ক্লাসটাকে ইউটিউবে আপলোড করে দেবো দেন এখানে গিয়ে ক্লিক করে দিলেই তোমার একটা সাবমিট হয়ে যাবে এবং প্রতিদিনকার ক্লাসের ক্লাস ক্লাস নোটস এবং তার করেসপন্ডিং পিডিএফ এবং অ্যাসাইনমেন্ট তুমি পেয়ে যাবে ঠিক আছে সব কিছু তোমার ক্লাসরুমের মধ্যেই থাকবে ক্লাস তোমাকে এক্সট্রা করে কিচ্ছু খুঁজতে হবে না ক্লাসরুমে ঢুকবে ওখানে জাস্ট ঢুকে দেখে নেবে যে স্যার আমাকে বলতে পারেন যে স্যার আপনি আগে ক্লাসটাকে এখনও আপলোড করেননি ক্লাসে ঢুকবে দেখবে যে আপলোড আপলোড হয়েছে কি হয়নি হয়ে গেল আচ্ছা তো এইভাবে তাহলে আমাদের মোটামুটি প্রত্যেক দিনকার ক্লাস নোটস এবং পিডিএফ তুমি এখানে পেয়ে যাবে আচ্ছা তো আমার একটা আমার একটা হ্যাবিট রয়েছে মানে একটাই পেজের মধ্যে অনেক কিছু লেখা যেমন ধরো আমি একটা অসংখ্য তোমার ক্লাসরুমস আমার আছে অসংখ্য মানে তুমি গুণে শেষ করতে পারবে না আমি এক সেকেন্ড তোমাকে দেখাচ্ছি কীভাবে আমাদের ক্লাসগুলোকে হয় ধরো আমি গেলাম তোমাকে আমি দেখাচ্ছি এছাড়াও আমার আদার্স কী কী ধরনের ক্লাসরুম আছে যেমন ধরো আমি আর যা যা পড়াই আইআইটি জ্যাম ধরো এই এই যে রিসেন্টলি যে ব্যাচটা আমি শুরু করেছি ধরো এই আইআইটি জ্যাম মডার্ন ফিজিক্স এই শুরু করেছি একটা হুম তো দেখো এখানে ক্লাস ওয়ার্কে তোমাকে আমি গিয়ে দেখাচ্ছি হ্যাঁ দেখো এখানে জাস্ট এই জাস্ট গেল দুদিন হলো জাস্ট ক্লাস হয়েছে তা তার দেখো ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া আছে তুমি এখানে জাস্ট ভিডিও লিঙ্কে গিয়ে ক্লিক করবে ক্লিক করবে এখানে জাস্ট ক্লিক করবে তোমার ভিডিওটা এখানেই চলতে চলতে শুরু করে দেবে দেখেন ওকে সো এই সেশনে তাহলে আজকে আমাদের প্রথম ক্লাস মানে বলতে পারো কাইন্ড অফ প্রথম না এটা সেকেন্ড ক্লাস বলতে পারো ঠিক আছে বুঝতে পারলো তো এখানে জাস্ট ক্লিক করবে হ্যাঁ অ্যাসাইনমেন্ট তারপরে ভিডিও লিঙ্ক মডার্ন ফিজ দেখো পিডিএফটা তোমার আমি দেখাচ্ছি তো এমনি করে আমাদের ক্লাসগুলোকে মানে চলে যেভাবে আমার অন্যান্য ব্যাচগুলো আছে আমি ধরো আরও এর বাইরেও প্রচুর পড়াই অনার্সের ব্যাচ আছে সিএসআই নেটের ব্যাচ আছে এগুলো আমি একটুখানি কনজেস্টেড বইতে লিখেছি তো তোমাকে ভাবতে হবে না তুমি জাস্ট এখানে একটু জুম করে নেবে জুম করলে তোমার একদম লেখা পুরো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ আশা করি তোমার প্রচুর জিনিসপত্র মানে তোমার পড়িয়েছি ওদের সেদিনকে ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন পড়াচ্ছিলাম তো এগুলো অনেক কিছু জিনিসপত্র বলেছি স্টেফান বোজম্যান ল ওয়াইনসে ডিসপ্লেসমেন্ট ল অনেক কিছু জিনিসপত্র এখানে বলা হয়েছে ঠিক আছে তারপর তারপর ধরো হাইড্রোজেন অ্যাটম হ্যাঁ 
তারপরে মানে কম্পটন এফেক্ট তারপর বামা সিরিজ প্যাস্টেন সিরিজ অনেক কিছু জিনিসপত্র এখানে বলেছি ঠিক তোমার এরকম টাইপে তুমি পিরিয়ড পেয়ে যাবে প্রত্যেক দিনের ক্লাসে তুমি ঠিক এরকম টাইপে পিরিয়ড পেয়ে যাবে বুঝতে পারলে আই হোপ তোমাকে আমি মানে বোঝাতে পারছি এবং তার করসপন্ডিং ভিডিও লিঙ্কটাও তুমি এখানে পেয়ে যাবে এখানে যা যা কথাবার্তা বলছি যদি কোনো গল্পও করি তাহলে সেই গল্পটাও কিন্তু ওর মধ্যে রেকর্ডও থাকবে চিন্তা করো না গল্প আমি এখানে একেবারেই করি না আমার গল্প করার মতো হ্যাবিট নেই আমার ঠিক আছে এখানে যা হবে একদম সিরিয়াস হবে ঠিক আছে কোনো গল্প টল্প কিছু নেই একদম দু ঘন্টা একদম পড়াশোনা পিওর পড়াশোনা ঠিক আছে আচ্ছা বেশ এবার আরও তোমাকে আমি দেখাতে পারি দু একটা ক্লাসরুম আরও দেখে নাও তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যেমন ধরো আমি গেলাম আইআইটি ধরো সিএসআই নেটের কিছু একটা ক্লাস ক্লাসরুম তুমি দেখো ধরো লেটসে বললাম অ্যাটোমিকের ক্লাসরুমটা একবার দেখে নাও প্রত্যেকটার জন্য আমি সেপারেট সেপারেট ক্লাসরুম বানাই দেখো অ্যাটোমিক ক্লাসরুমে তুমি গেলে এখানে তুমি একদম সমস্ত একদম যা যা মানে এই ক্লাসরুমে তুমি সব পেয়ে যাবে মানে অ্যাটোমিক সংক্রান্ত যা যা আছে সব তুমি এখানে পেয়ে যাবে ঠিক আছে মানে যে আমার এই ব্যাচেতে আছে আর কি সো সি এসআইয়ের ব্যাচেতে ধরো এখানে গেছে ক্লিক করেই তুমি পিপলে গেলেই তুমি জানতে পেরে যাবে যেমন এই ক্লাসরুমটাকে এখন অ্যাক্সেস করছে তোমার মানে বত্রিশ জন স্টুডেন্ট অ্যাক্সেস করছে হ্যাঁ তো এরা সবাই মোটামুটি এভাবে তো যে যে কোনো সময়তে আমি যে কাউকে তুমি এখান থেকে চাইলে জাস্ট ক্লিক করে তুমি ওকে রিমুভও যে কোনো সময়তেই মানে এ করতে পারো তার তার তোমার কাছে অথরিটি রয়েছে হ্যাঁ সো এখানে তুমি দেখতে পারো যে ক্লাস ওয়ার্কে গেলে তুমি পুরোটাই তোমার কাছে একদম থাকবে অ্যাসাইনমেন্টগুলো সব দিয়েছি দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স করে দিয়েছি অ্যাসাইনমেন্টগুলোকে ঠিক আছে পিডিএফ দিয়েছি দেখো পিডিএফগুলো প্রত্যেকটা ক্লাসের পিডিএফগুলোকে আমি একবারে এ করি তখন আমি ওই সময়তে জ্যাম বোর্ডে পড়তাম তারপরে সেটাকে আমি ওপেন বোর্ডে এটা আমাদের জ্যাম বোর্ডে পিডিএফ আশা করি দেখতে পাচ্ছ একদম ঝকঝকে পুরো পিডিএফ পুরো একদম প্রত্যেকটা লেখা পুরো দেখো তুমি ডিস্টিংগুইসলি পুরো মানে বুঝতে পারবে প্রত্যেকটা লেখা একদম রং চমে কিন্তু তখন আমি জ্যাম বোর্ডে ইউজ করতাম বাট আমি ইভেন্চুয়ালি জ্যাম বোর্ড থেকে ওপেন বোর্ডে শিফট করে গেছি কারণ জ্যাম বোর্ডের প্রবলেমটা হচ্ছে ওর জায়গার রেস্ট্রিকশান জায়গাটা ভীষণ কম ছিল তো তার জন্য কিন্তু অনেকে আবার বলে যে স্যার আপনি জ্যাম বোর্ডেই যখন পড়াতেন তখনই মানে ভালো লাগতো কিন্তু জ্যাম বোর্ডের প্রবলেমটা হচ্ছে জ্যাম বোর্ডটা আমার নিজের পার্সোনালি হ্যাঁ পিডিএফগুলো খুবই সুন্দর হয় কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে জ্যাম বোর্ডের ওই জায়গাটার রেস্ট্রিকশানটা আমার খুব মানে প্রবলেম করতো তার জন্য আমি ওপেন বোর্ডেতে সেভ করে গেছি তো এটা তুমি যে তুমি তুমি যদি বলো আমি তোমাকে জ্যাম বোর্ডে পড়াতে পারি কোনো অসুবিধা কিছু নেই তোমার যদি এটা যদি তুমি যেটা বলবে মানে তোমার যদি মনে হয় যে এটা খুব ভালো লাগছে তাহলে তুমি আমি এখানেই পড়াবো ঠিক আছে তোমার সব ওটা মানে তোমাদের উপরে যা তুমি বলবে সেই অনুযায়ী করবো ওকে আচ্ছা বেশ তো এবার ধরো আর কি বলবো হ্যাঁ এবার আমাদের ক্লাসের টাইমিংগুলো বলে দিচ্ছি দেখো ডিফারেন্ট লোকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইমে টাইমে হয় আমি জানি সেটা তোমাদের একটুখানি বদা করবে বাট আমাকে তো ধরো অনেক কটা যেহেতু ব্যাচ রান করে তো ধরো এখন এখন অবধি আমার প্রায় ধরো সাত আটটা ব্যাচ এখন এখন রান করছে মানে তোমাদেরটা হলে হয়তো ন নম্বর ব্যাচ হবে বুঝতেই পারছো আমাদের এস এল এসটি আমি এস এল এসটি পড়াই মানে এস এস সির জন্য মানে পড়াই ওর জন্য একটা অনেক বড় একটা ব্যাচ রয়েছে সে সাই নেট পড়াই হ্যাঁ অনার্সের ব্যাচ রয়েছে তারপরে ধরো এদিক সেদিক করে আরও কিছু আছে হ্যাঁ তো সব মিলে ধরো এখন সাত সাত আটখানা ব্যাচ চলছে সো এক্সট্রিমলি বিজি শিডিউল থাকে তো তার জন্য আমি যে ডেট যে দুখানা ডেটস আমি ঠিক করেছি সেটা হচ্ছে তোমাদের একটা ডেটস তুমি ধরে রাখতে পারো লেট সে টিউজডে মানে আজকের যে ডেটটা আর কি টিউজডে লেট সে আমি যদি এটাকে পাঁচটা পনেরো থেকেই যদি আমি বলি বা সাড়ে পাঁচটা থেকে আমি যদি বলি ফাইভ থার্টি পিএম থেকে আমি যদি এটা সেভেন থার্টি পর্যন্ত যদি পড়াই তো হ্যাঁ দু ঘন্টা আর একটা ডেট আমাদের হতে পারে সানডেতে সানডেতেও যদি আমি টাইমটা যদি চেঞ্জ না করি যদি এখানেই যদি রাখি তো আমি জানি অনেকেরই হয়তো অসুবিধা হবে বা না হবে বাট মানে অ্যাজ আই সেট তুমি যদি কোনো অসুবিধা থাকে কোনো অসুবিধা নেই পুরোটা ক্লাস তোমাদের পুরো রেকর্ডিং হবে দু ঘন্টার মধ্যে একটা লাইনও তুমি মিস করবে না আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এই ব্যান্ডি ক্যাম্পটা অন রয়েছে এ দেখো এখন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি যতক্ষণ না পর্যন্ত এখানে এই স্টপ রেকর্ডিং না করছি ততক্ষণ পর্যন্ত পুরো ক্লাসটাকে কিন্তু রেকর্ডিং ও ও মানে করবে রেকর্ডিং করার পরে আমি ইউটিউবে আপলোড করে দেবো তার লিঙ্ক তোমাকে আমি দিয়ে দেবো ব্যাস তুমি ওখানে গিয়ে জাস্ট দেখে দেবো সো ঝামেলা কিছু নেই সো ক্লাস তোমাদের মিস যাবে না কোনোটাই এবং বলছি সানডের দিনটা একটু সাতটার দিকে শুরু করলে হবে না
ক্লাস ভাল লাগছে আমি জয়েন করব ঠিক আছে বলে দেবে আমাকে আর না ভালো লাগে তুই বলে দেবে না স্যার খুব একটা মানে খুব একটা ই হবে না আমার শোনো তুমি যদি আমাকে খারাপ বলো না আমি তাদের কিছু মাইন করবো না যে স্যার ভালো লাগলো না ক্লাস বাট একটা ফিডব্যাক দিও হ্যাঁ স্যার ভালো ছিল বাট আমি এই কারণের জন্য জন্য জয়েন করতে পারলাম না জয়েন করলেও জানাবে জয়েন না করলেও জানাবে না স্যার ঠিক হচ্ছে না কারণ আমি এখানে আমার মনে হচ্ছে এই কোর্সটা আমার জন্য খুব একটা মানে আইদার 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 হচ্ছে কি হেল্পফুল হবে বা হেল্পফুল হবে না ব্যাস হয়ে গেল সিম্পল কথা সো তুমি না বল না বললেই যে আমার যে খুব খারাপ লেগে যাবে এমনটা নয় বাট একটা ফিডব্যাক দিও আর কি ঠিক আছে এখন আমি পড়াতে মানে শুরু করিনি একটু পরে তোমাদের পড়াবো আমি আচ্ছা তো মোটামুটি তাহলে এই হচ্ছে সেটা মোটামুটি আমাদের এই কোর্স প্ল্যানিংটা মোটামুটি এটাই এটাই হলো তো মোটামুটি আমাদের এই মোটামুটি আমাদের এটা এছাড়া এবার আমরা একবার দেখে নিই যে সিইউইটি মানে কি অ্যাকচুয়ালি সিইউইটিটা হচ্ছে দেখো অফকোর্স তুমি যদি জ্যাম কোয়ালিফাই করে যাও সে এই কোর্সটা তোমার জন্য নয় মানে তুমি যদি এতটাই কনফিডেন্ট থাকো যে না জ্যাম আমার লেগেই যাবে তো তো তুমি তো জাস্ট গো ফর দ্য জ্যাম এই কোর্সটা তাদের জন্য যাদের মনে হচ্ছে স্লাইটলি ডাউট রয়েছে যে আমার হয়তো আইআইটি আই ক্যান নট বি এবেল টু ক্র্যাক আইআইটি আই ক্যান নট বি এবেল টু ক্র্যাক আইআইটি তো এটা তাদের জন্য কিন্তু একটুখানি হেল্পফুল হতে যাচ্ছে মানে যারা ধরো জ্যামেতে একটু নিচের দিকে র্যাঙ্ক করলো এবং তারা ধরো এনআইটিতে হয়তো মানে মানে পেল হ্যাঁ এবার তার মনে একটু ডাউট রয়েছে যে এনআইটিতে যাব তার থেকে তো বরঞ্চ ইউনিভার্সিটি মানে ভালো হবে তো তুমি তখন সিইউইটি এবার সিইউইটিতে মেনলি আমরা তুমি জানো আগে আগে যখন সিইউইটি হতো প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির জন্য আলাদা আলাদা এন্ট্রান্স এক্সাম হতো যেমন দেখো ধরো ডিইউ এর জন্য একটা আলাদা এক্সাম হতো এইচ সিউ এর জন্য আলাদা এক্সাম হতো এইচ সিউ মানে হচ্ছে হায়দ্রাবাদ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এটা হচ্ছে এটা তুমি জানো এটা তো দিল্লি ইউনিভার্সিটি তুমি সবাই জানো এটা দিল্লি ইউনিভার্সিটি এগুলো সবই তোমাদের সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি দিল্লি ইউনিভার্সিটি হায়দ্রাবাদ এটা হচ্ছে হায়দ্রাবাদ হায়দ্রাবাদ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এটা বুঝতে পারলে এটা হচ্ছে হায়দ্রাবাদ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি হয়ে গেল ডিইউ এইচ সিউ তারপর ধর জেএনইউ জেএনইউ আর নাম বলার নাম বলে আমি তোমাদেরকে লজ্জা দিচ্ছি এটা সবাই জানে জওয়াহরলাল নেহরু নেহরু ইউনিভার্সিটি তারপর ধরো বিএইচইউ হ্যাঁ বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি এইগুলো তোমাদের সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি খুবই নাম করা এগুলো হ্যাঁ এবং তুমি তুমি মনে রাখবে এই প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি কিন্তু ইকুইভ্যালেন্ট টু অ্যান্ড আইআইটি দুর্দান্ত ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স এবং এই সমস্ত ইউনিভার্সিটিতে পড়লে না আমি তোমাকে একটা ব্যাপারে অ্যাশিওর করতে পারি তোমাদের পার্সপেকটিভ অফ এডুকেশান তোমার অনেক চেঞ্জ হবে স্পেশালি ডিইউ এইচসিউ জেএনইউ বিএইচইউ এগুলো হচ্ছে এতটাই ভালো না মানে তোমার এই ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পড়লে তোমার না একটা মানে একটা ফিজিক্সের প্রতি একটা পার্সপেকটিভ তোমার কমপ্লিটলি মানে চেঞ্জ হয়ে যাবে বুঝতে পারলে মানে এবং একেবারেই ভেবো না যে এরা আইআইটি থেকে কোনো অংশে মানে কম মানে আইআইটি প্রফেসাররা যা পড়ায় এরা অলমোস্ট একই মানে পড়াবে লোকে আইআইটিতে যায় কারণ আইআইটি একটা নাম ডাক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আইআইটি এবং ইউনিভার্সিটির মধ্যে লোকে অবভিয়াসলি আইআইটিকেই বেশি মানে প্রিফারেন্সেস দেয় ঠিক আছে বা তা সত্ত্বেও কিন্তু এরা কিন্তু মানে নট লেস দ্যান আইআইটি জেএনইউ বিএইচইউ এইসিউ নিয়ে আচ্ছা এর বাইরেও কিন্তু তোমাদের কিছু স্টেট ইউনিভার্সিটি আছে যারা ধরো সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিও ক্র্যাক করতে পারলে না তার বাইরেও তোমাদের স্টেট ইউনিভার্সিটিসও আছে তার মধ্যে তুমি যেগুলো জানো যাদবপুর আমি যে যে ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট আর কি হ্যাঁ জেইউ অথবা সিইউ হ্যাঁ এগুলো তোমাদের তো আছেই ঠিক আছে তো তুমি যদি মোটামুটি বিদেশ আগর হ্যাঁ তো তুমি যদি মোটামুটি এই চারটে পড়ে ফেলতে পারো তো তো এর বেসিসে তোমার মোটামুটি এগুলো তোমাদের ক্র্যাক হয়ে যাবে যা তোমাদের এ আছে অথবা ধরো বিশ্বভারতীয় বিশ্বভারতীয় আছে বিশ্বভারতীর কোশ্চেনের প্যারেন্ট অবশ্যই একটু আলাদা হয় ওদের একটুখানি ডিসক্রিপটিভ কোশ্চেন ইদানিংকালে মানে কি করছে জানি না বাট ডিসক্রিপটিভ কোশ্চেন দেওয়ার টেন্ডেন্সি ওদের একটু বেশি থাকে ঠিক আছে বাট মোটামুটি তুমি যদি এদের চারটে সিলেবাসকে সিলেবাস তো একই হ্যাঁ সিলেবাস তো তোমাদের যা আন্ডার গ্রাজুয়েটে তুমি যা যা পড়েছো বাট এই চারটে তুমি যদি মোটামুটি পড়ে ফেলতে পারো এর যাবতীয় যদি প্রবলেম টবলেম তুমি যদি সব করে ফেলতে পারো তাহলে মোটামুটি তোমার আর কোনো মানে কম্পিটিটিভ এক্সাম আটকাবে না তো গতবারে আমি যেটা করেছিলাম গতবারে আমার চার মাসের কিছু বেশি ছিল প্রায় সাড়ে চার মাস মতন সাড়ে চার মাস মতন আমি ক্লাস নিয়েছিলাম ওদের একটা মানে বড় মানে ব্যাচ ছিল অনেকেই মানে প্রায় অলমোস্ট প্রত্যেকেই তোমার মানে কোনো কোনো ইউনিভার্সিটিতে মানে পেয়েই গেছে ঠিক আছে এবং আমি খুবই প্রাউডলি বলতে পারি যে তোমাদের যারা গোপ কলেজের আছো তাদের যে রিঙ্কু পাত্র সে আমারই স্টুডেন্ট তো সে বিশ্বভারতীতে টপ করেছিল ভিউএতে একদম নাম্বার ওয়ান যে মানে
গতবারে আমার আমার রেজাল্টের ইয়ে মানে খুব ভালো ছিল গতবারে গত গত সেশন থেকে আমি প্রথমবার পড়াতে মানে শুরু করেছি সিইউটিটা এর আগে আমি এর আগেই পড়াইনি গতবারে আমাকে স্টুডেন্টরা বললো যে স্যার একটা সিইউটি সিইউটি নিয়ে একটা ব্যাচ করুন তো ওদের ইনফ্লুয়েন্সে এসে আমি ব্যাচটা করেছিলাম বাট রেজাল্ট এক্সেসিভলি ভালো ছিল এবং আমি খুবই হ্যাপি যে গতবারে আমার আমি খুবই প্রাউডলি বলতে পারি গতবার তুমি বললে বিশ্বাস করবে না গতবারে আমার মোটামুটি এক হাজার প্লাস আমি অঙ্ক আমি ওদেরকে দেখিয়েছিলাম থাউজেন্ড প্লাস মোটামুটি এই ডিফারেন্ট এই ধরো ডি ইউ এইচ সিউ জে এন ইউ বি ইউ মিলে সব মিলে প্রায় এক হাজার প্লাস অঙ্ক আমি ওদেরকে এই সাড়ে চার মাসের কোর্সের মধ্যে আমাদের সপ্তাহে দুদিন করে ক্লাস হয় দু ঘন্টা ক্লাসে যদি আমরা অ্যাভারেজ প্রত্যেক দিন যদি তিরিশটা করে অঙ্ক যদি করতে পারি দু ঘন্টা ক্লাসেতে তাহলে তুমি একবার হিসাব করে দেখো চার মাসের কোর্সেতে তুমি সব মিলিয়ে পাচ্ছ ধরো মোটামুটি চারটে বত্রিশ বত্রিশটা তুমি ক্লাস পাচ্ছ বত্রিশটা ক্লাস আমরা একেবারে মডিউল ভাগ করে করে নেব যেমন ধরো আমি তোমাকে বললাম ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্সের জন্য চারটে ক্লাস এর মধ্যে আমরা সব করব আমরা ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্সে চারটে করে ক্লাস মানে মোটামুটি চারটে করে ক্লাস করলে তুমি মোটামুটি বত্রিশটা ক্লাসের মধ্যে সব তোমার কভার আপ হয়ে যাবে ম্যাথ ফিজিক্সে তোমাদের চারটে করে ক্লাস দেবো আমি এখানে ধরো দিলাম চারটে ক্লাস দিলাম ঠিক আছে তারপরে ধরো ক্লাসিক্যালে এখানেও তোমাকে আমি চারটে ক্লাস দিলাম ঠিক আছে এখানেও তোমাকে আমি চারটে ক্লাস দিলাম একবার দেখে নাও যে বত্রিশটা ক্লাসের মধ্যে আমাদের মোটামুটি কভার আপ করা কারণ আমরা তো একটা তো প্ল্যান করতে হবে তারপর ধরো কোয়ান্টামেও এখানেও আমি তোমাকে চারটে ক্লাস দিলাম বুঝতে পারলে ক্লাসগুলো কিন্তু মিস করবে না মানে যদি সেদিনকে বাই চান্স আসতে নাও পারো বাড়িতে কিন্তু অবশ্যই কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে দেখে নেবে অবশ্যই এবং প্রত্যেক দিন আপ টু ডেট থাকবে হয়ে গেল অ্যাটমিক এবং নিউক্লিয়ার মিলে চারটে ক্লাস লাগবে কারণ অতটা পড়তে লাগবে না বিশাল কিছু হিউজ সিলেবাস নয় অ্যাটমিক নিউক্লিয়ার মিলে তোমার চারটে ক্লাস লাগবে বিশাল কিছু হিউজ সিলেবাস নয় এটা চারটে ক্লাসের মধ্যে কভার আপ করা হয়ে যাবে বুঝতে পারলে তার চারিটি তোমার ষোলোটা হলো আচ্ছা পেস তা আর কি আছে সলিডের জন্য নট মোর দ্যান চারটে তোমার লাগবে না ম্যাক্সিমাম তিনটে লাগ তিনটে লাগবে কি লাগবে না তিনটে ক্লাস আমি দিলাম এখানে ধরো ঠিক আছে ইলেকট্রনিক্সের জন্য তিনটে বেশি আমার লাগবে না লাগার মানে কোনোভাবেই তোমার লাগার কথা নয় এর জন্য তোমায় তিনটে ক্লাস দিলাম হয়ে গেল আর কি হতে পারে হ্যাঁ থার্মো এবং স্ট্যাট এটাও মোটামুটি তিনটে তিনটের মধ্যেই হয়ে যাবে থার্মো প্লাস স্ট্যাট এটা তোমাকে আমি পড়াবো মোটামুটি ধরো আচ্ছা চারটি চারটেই যদি আমি বলি তাহলে একবার টাউন করে দেখো তো চার তিনে সাত আর তিনে দশ আর চারে চোদ্দো চারে আঠেরো চার বাইশ চার ছাব্বিশটা আমরা চার মাসে ক্লাস নেব বত্রিশটা ছাব্বিশটা ক্লাসেই তোমাদের হয়ে যাচ্ছে আমি প্লাস মাইনাস আরও ছটা ক্লাস অ্যাড করে রাখছি যাতে করে কিনা দেখো সব কিছু তো একেবারে তো প্ল্যান ঠিক তো এগোই না একটু আমরা প্ল্যান থেকে হয়তো একটুখানি ডেভিট হয়ে যাচ্ছি তখন আমরা ম্যানেজ করে নেবো একদম ম্যাথ ফিজ বললাম চারটে ক্লাস তো একবারে চারটে ক্লাসের মধ্যেই আমরা সব কিছু ইয়ে করবো তা তো হবে না আচ্ছা এবার আমি চলে আসি প্রত্যেকটা পয়েন্টকে আমি পয়েন্ট বাই পয়েন্ট বলছি কিছু কোশ্চেন থাকলে অবশ্যই কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করে নিও কোনো রাগ ঢাক করবে না যা করার এখনই করবে ঠিক আছে হয়ে গেল আচ্ছা এবার আমি একটু পাশে সরে আসছি একদম উপর থেকে আচ্ছা এবার আমার বক্তব্যটা হলো যে অ্যাসাইনমেন্ট দেখো অ্যাসাইনমেন্টগুলোকে তুমি আমাকে যেভাবে বলবো আমি তোমাকে সেভাবেই দেবো দেখো এক ধরনের অ্যাসাইনমেন্ট আমি যেটা দিয়ে থাকি আমার যেটা গুগল ড্রাইভ আছে ওখানে প্রচুর অ্যাসাইনমেন্ট আমার অলরেডি বানানো আছে যেমন ধরো আমি সিইউটির জন্য একটা অ্যাসাইনমেন্ট তোমাকে আমি দেখাচ্ছি এখানে মোটামুটি কমপ্লিট ম্যাথামেটিক্যাল ফিজিক্সের অনেক প্রবলেম তোমাদের তোমাদের কাছে আমি পেয়ে যাবে দেখো অ্যাসাইনমেন্টগুলোকে আমি তোমাকে গুগল ফর্মে দেব দোষ খুলছে না মানে একটা স্লো আছে দোষ খুলছেই না এই দাদা জানাটা খুলি ওভাবে ঠিক নেটটা পাচ্ছি না হ্যাঁ এই যে খোলার চেষ্টা করছে আর দেখো তো তোমাকে আমি অ্যাসাইনমেন্টগুলোকে এইভাবে গুগল ফর্মে দেবো এখানে ধরো মোটামুটি তোমাদের ষাট পঁয়ষট্টিখানে অঙ্ক আছে ঠিক আছে তো প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা টপিকের জন্য একটা করেই কিন্তু আমরা গুগল ফর্ম ইউজ করব মানে এমনটা নয় যে সিইউটি ম্যাথ ফিজিক্সের জন্য চারটে গুগল ফর্ম না সব কিছু একটাই গুগল ফর্ম মানে যতগুলো সাবজেক্ট ততগুলো গুগল ফর্ম বুঝতে পারলে তো এবার এই অঙ্কগুলো কিন্তু শর্ট করা নেই কি বললাম শর্ট করা নেই মানে কি মানে ধরো ভেক্টারের প্রবলেমগুলো এক জায়গাতে করা নেই তোমরা যেটা করবে পুরো ফর্মটাকে দেখে নিয়ে তোমরা সেখানে ভেক্টারের প্রবলেমগুলোকে তুমি ইয়ে করো তোমাকে আলটিমেটলি সলভ করার নেই কথা আলটিমেটলি সলভ করার নেই সলভ করার নেই কথা তো তুমি ধরো ভেক্টারের জন্য একটা ইয়ে তুমি বানালে অ্যাসাইনমেন্টগুলো তুমি সলভ করলে দেখে 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 তারপরে ধরো তুমি করলে
কত আশা করে ভাবলাম যে আমি তোকে দেখাবো মানে এত প্রবলেম আছে ও অ্যাকচুয়ালি হ্যাং করে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দেখেছ ও খুলতেই পারছে না বেচারা আজকেই হ্যাং করতে হলো কোনো দিন হ্যাং করে না আজকেই হ্যাং করলো দেখেছো ভাগড়েই খারাপ দাঁড়াও আরেকবার বন্ধ করে একবার দেখাচ্ছি কিছু একটা সমস্যা করছে এখানে জানিস তো এখানে পপ আপটা বলছে ব্লক আছে কেন বলছে এটা পপ আপ ব্লক অলওয়েজ অ্যালাউ পপ আপস আচ্ছা 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 এখানে পপ আপটা ব্লক ছিল বুঝলে হ্যাঁ এইবার এবার খুলবে দেখো নিশ্চয়ই খুলবে এবার তো অবশ্যই খুলবে নেটটা স্লো আছে এতটা সময় জেনারেটি লাগে না আমার এখানে তাও ভাবো মানে ব্রডব্যান্ডে ক্লাস নিচ্ছি আমি তারপরও কি অবস্থা নেটের খুলতে পারছে না কত আশা করে ভাবলাম তো আমি দেখাবো অঙ্ক বলোকে অ্যাকচুয়ালি এই এটা হচ্ছে তোমার গুগল ফর্মের প্রবলেম অনেক কটা প্রবলেম যদি তুমি একসাথে দিও না তাহলে ও একটু খুলতে সময় নেয় বাট একবার খুলে গেলে দ্যাটস ওকে আর কোনো অসুবিধা করবে না বাট ঠিক আছে মানে খুলুক তো আমি তোমাকে দেখাচ্ছি হ্যাঁ খুলে গেছে দেখ একটু সময় নিচ্ছে আসলে খুলতে প্রচুর অঙ্ক আছে এখানে ঠিক আছে ঠিক কাজ করছে না এটা সমস্যাটা কি হলো বলতো এখানে কি আমার নেটওয়ার্কের মনে হচ্ছে কিছু ইস্যু আছে হুম জাস্ট একটু দাঁড়িয়ে না এটা আমার না নেটওয়ার্কের ইস্যু নয় এটা আমার মেশিনটার ইস্যু বুঝলে আচ্ছা খুলুক ততক্ষণ ততক্ষণ আমরা তাহলে অন্য কথা হলো তাহলে বলে নিই তারপর আমরা আমরা আরেকবার দেখবো ওটা ঠিক আছে তো তোমাকে আমি অ্যাসাইনমেন্টসগুলোকে তোমাকে আমি দেবো ইন দ্য ফর্ম অফ গুগল ফর্ম অ্যাসাইনমেন্টসগুলোকে তোমাকে আমি দেবো ইন দ্য ফর্ম মানে ইন দ্য গুগল ফর্মে ঠিক আছে গুগল ফর্মে তোমাকে আমি দেবো এবং তার মধ্যে তোমাদের থাকবে মোটামুটি ধরো এগুলো সবই তোমাদের আনসলভ প্রবলেম এইচসিউ এর জেএনইউ এর বিএইচইউ এর এবং ধরো ভি আমাদের ডিইউ এর প্রিভিয়াস ইয়ার প্রবলেমস এগুলো তোমার একটাও সলভ করে দেওয়া নেই প্রিভিয়াস ইয়ার প্রবলেম সবই আনসলভ প্রবলেম তো দেখো এবার মোটামুটি এই চারটে ইউনিভার্সিটির তোমরা যদি মোটামুটি পাঁচ বছরে করো তাহলে চার ইন্টু পাঁচ মানে তুমি কুড়িটা সেট পাবে তো কুড়িটা সেটে তোমাদের মোটামুটি প্রতি বছরই ম্যাথ ফিজিক্স থেকে মোটামুটি আমার যা মানে অবজারভেশন ম্যাথ ফিজিক্স থেকে মোটামুটি প্রতি বছরই তোমার যদি একশোখানা কোশ্চেন হয় দশ থেকে বারোটা কোশ্চেন তোমাকে ম্যাথ ফিজিক্স থেকেই দেয় তো মোটামুটি যদি অ্যাভারেজ দশটা বারো কোশ্চেনও থাকে তাহলে তোমার এখানে তোমার দুশোখানা প্রবলেমস হয়ে যাচ্ছে সো দুশোখানা প্রবলেমস হচ্ছে তোমাকে আমি ম্যাথ ফিজিক্সে করাবো অফকোর্স পুরোটা তোমাকে আমি এখানে করাতে পারবো না কারণ দুশোখানা প্রবলেমস করাতে প্রচুর সময় লাগবে সো আমার টার্গেটটা হচ্ছে অ্যাজ মাচ এজ পসিবল তোমাকে আমি ক্লাসরুমের মধ্যেই করিয়ে দেবো অ্যাজ মাচ এজ পসিবল এবং বাকিটা তোমরা নিজেরা বাড়িতে করবে অ্যাজ মাচ এজ পসিবল এবং যেগুলো আটকাবে সেগুলো আমরা মিউচুয়ালি ডিসকাশনের মাধ্যমে আমরা করব অ্যাজ মাচ এজ পসিবল ইন ক্লাসরুম ঠিক আছে আমরা যতটা সম্ভব করার চেষ্টা করবো লাস্ট ইয়ারও তাই করেছিলাম কিছুটা স্টুডেন্টে করতে দিয়েছিলাম কিছুটা ওরা ওরা নিজেরা করেছিল কিছুটা এখানে এখানেও আমরা প্রচুর অঙ্ক মানে একদম ধরো যে মানে যতক্ষণ ক্লাস হবে এখানে শুধু অঙ্কই হয় অঙ্ক তো করাবো তার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে থিওরিগুলো বলে দেবো থিওরিগুলো তো দেখো খুব বেশি যদি আমি তোমাকে আবার থিওরি বলতে চাই তাহলে তুমি তো সেই থিওরি আমি তোমাকে সেগুলি বলবো বলবো যেগুলো তুমি একেবারেই জানো না যেমন আমি জানি যে তোমাদের কমপ্লেক্সে তুমি ধরো কচিজ ইন্টিগাল থিওরিম বা অ্যানালাইটিক ফাংশান বা ধরো এগুলো তোমরা খুব একটা ভালো মতন জানো না তো সেই জায়গাগুলোকে একটু একটুখানি বলে দেবো বা ধরো লাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন বা ফুয়ে ট্রান্সফরমেশনের সব প্রপার্টি তোমরা জানো না ওগুলোকে একটুখানি বলবো ভেকটা তোমাকে আমি অবশ্যই বলবো না মেট্রিক্স যখন পড়ানোর সময় দু একটা প্রপার্টি ধরো বলে দিলাম যে হ্যাঁ মেট্রিক্সে তোমরা সব সবই জানো এক্সট্রা তুমি এই এই জিনিসগুলো জানো যে হ্যাঁ একটা যখন হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্স হয় তার যে আইগেন ভ্যালিজগুলো রিয়েল হয় আর যদি স্কিউ হারমিশিয়ান হয় তাহলে তার আইগেন ভ্যালিজগুলো কখনোই রিয়েল হবে না মানে এমন অপশানে তুমি দাগই মারবে না যেখানে স্কিউ হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্সের আইগেন ভ্যালিজগুলো রিয়েল আছে রিয়েল কখনোই হবে না তো এমনি করে তোমাকে কিছু টপিক আমি বলে দেবো হয়ে গেল বাট প্রবলেমের দিকে আমাদের এখানে জোরটা বেশি দেওয়া হবে মানে প্রবলেম বেসটি কিন্তু হবে এই ক্লাসগুলো ম্যাক্সিমাম মানে দু ঘন্টার মধ্যে বুঝতেই পারছো 
প্রচুর অঙ্ক আমাদেরকে মানে করতে হবে আচ্ছা একবার দেখিনি আমার ওইটা মানে খুলেছে কি না না টিল নাও খুলতে পারল না বুঝলে আমার ভাগ্যটাই খারাপ না সরি দেয় প্রবলেম উইথ দিস ফাইল দা তাহলে আর তাহলে আর কী হলো দাঁড়ো আগে বন্ধ করি খুলতে পারছে না তাও আমি আরেকবার পুরোটা থেকে বেরিয়ে আসি এটা নেটওয়ার্কের এরর নয় এটা আমার মানে সিস্টেমটা এরর মানে সিস্টেম বলতে আমার আসলে কম্পিউটারে না আসলে এত ফাইল হয়ে গেছে কম্পিউটারও অ্যাকচুয়ালি খুলতে পারছে না আর আচ্ছা তোমার তোমার সবাই মানে শুনতে পাচ্ছ তো ইয়ে স্যার নো তোমার শুনতে পাচ্ছ তার মানে এটা নেটওয়ার্কের সমস্যা নয় এটা আমার কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে কম্পিউটারে মানে একটু আগে তোমাদের ক্লাস ক্লাস নেওয়ার একটু আগেই আমি এই ড্রাইভটা খুলেছিলাম তখন কিন্তু দিব্যি খুলে গেল গুগল ড্রাইভটাতে প্রবলেম করছে এটা দেখো না ড্রাইভটা তখন খুলছে না অনেকক্ষণ টাইম নিচ্ছে খোলার জন্য ভাবলাম যে দেখাবো ভাগ্যটাই খারাপ আমার দেখছো এখানে ওইটা তোমার তোমার অ্যাকচুয়ালি মানে ঘুরেই যাচ্ছে কি সমস্যা বুঝতে পারছি না ভাইরাসও হতে পারে আনফর্চুনেটলি আমি এটা আজকে না দেখাতে পারলাম না ঠিক আছে আমি তোমাকে ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই গুগল ফর্মটা তোমার দেখি কি হবে আমার কাছে তো আমি যেখান থেকে বানিয়েছি সেটাই তো আমার কাছে রয়েছে তাই না তো তোমাকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যেমন দেখো আমার পিসির মধ্যে তোমাকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো এখনো পর্যন্ত আমি গুগল ফর্মের মধ্যে এইচ ড্রাইভে আছে দেখো সি ইউটি বলে একটা আলাদা ফোল্ডারই আছে দেখো এখানে আমরা অ্যাটমিক ডিজিটাল ম্যাথিক্স এগুলো অলরেডি আমরা সব বানানো হয়ে গেছে আমার দেখো ম্যাথিক্সে দেখো ডিইউ জে ইউটা বানানো হয়েছে এইচ সিউটা আমি বানাবো এই তোমাদেরকে এই কোর্সটা করাতে করাতে আমি বানাবো দেখো ডিইউতে দেখো একদম সাল ধরে দেবো সব দেখো এতগুলো অঙ্ক আছে ডিইউ এর দেখো ডিইউ দু হাজার পনেরোর হ্যাঁ দেখো এই অঙ্কগুলো হচ্ছে আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ দেখো দু হাজার পনেরোর এক অঙ্কগুলো একবার একবার দেখে নাও কেমন টাইপের অঙ্কগুলো দিয়েছে দেখেছ আমার সিস্টেমটা কেমন এ দেখো তো এইগুলোকে তুমি আমি অ্যাকচুয়ালি কপি করে ওই আমাদের যেটা এতে রেখেছি যেমন ধরো এই একটা অঙ্ক দিয়েছে লেট আর ইকুয়াল টু দিস ফর কনস্ট্যান্ট দিয়ে আমি তোমাকে চারটে অপশান দিয়ে দিচ্ছি এ বি সি ডি চারটে অপশান এখানে দেওয়া আছে ওখানে গুগল ফর্মে চারটে করে অপশানস দেওয়া আছে এ বি ওখানে ক্লিক করার জায়গা আছে এই অঙ্কটা গিয়ে আমি কপি করে ওই আমাদের যেটা ইয়েতে ফর্মেতে জাস্ট এ করে দিয়েছে তো তুমি অঙ্কটা সলভ করবে আচ্ছা এবার দেখো ক্লাসে যখন আমি অঙ্কগুলোকে করাবো তখন তুমি আমাকে সাজেস্ট করো যে কোনটা করলে ভালো হবে দেখো যদি তুমি এই হোয়াইট বোর্ডটার মধ্যে করো তাহলে তার একটা রেকর্ড থাকবে আর যদি তুমি বলো যে স্যার হোয়াইট বোর্ডে করলে তো আমি অঙ্কটাকে তো দেখতে পাচ্ছি না তার জন্য উপায় আছে আমার কাছে সব সব সমস্যাই মানে সলিউশন আছে আর কি সেটা হচ্ছে একটা স্ক্রিনের মধ্যেই লেখা যায় একটা সফটওয়্যার তার নাম হচ্ছে এপিক পেন কিন্তু এপিক পেনে আমি যদি লিখি তার কিন্তু কোনো রেকর্ড তুমি কিন্তু পাবে না মানে তোমাকে সেই ভিডিওতে মানে ভিডিও তো থাকবে কিন্তু তোমার কিন্তু ওয়ান টাইম মানে তুমি যদি এখানে একবার লেখো তোমার কিন্তু একবার ইরেস করে দিলে আর কিন্তু থাকবে না যেমন দেখো আমি এখানে লিখলাম আর ইকুয়াল টু এবার তুমি আমাকে সেটা বলবে যে স্যার কোনটাতে করলে হবে মানে স্যার এটা করুন বা ওটা করুন যে তুমি আমাকে বলবে প্লাস আর এগুলো সবই তোমার মানে ভিডিওর মধ্যে থাকবে বাট তোমাকে আমি এই যে এপিক পেনের কোনো পিডিএফ তোমাকে আমি দিতে পারবো না বুঝতে পারলে এখানে কি বলছে আর ক্রস ডি আর বাইডি তো এখানে ডি আর বাইডিটা তুমি বের করে নিলে বাট এতে এতে করলে একটা সুবিধাও আছে অসুবিধাও আছে সুবিধাটা হচ্ছে তুমি অঙ্কটার পাশেই তুমি এই অঙ্কটাকে তুমি দেখে নিতে পারবে তুমি যদি বলো যে স্যার ঠিক আছে আমি তাহলে পরে ভিডিও থেকে নিজে খাতায় আমি তুলে নেবো দ্যাটস এ ডিফারেন্ট ইস্যু ভিডিও অ্যাজ আই সেট ভিডিওতে তোমার সব থাকবে বাট আমি এর কিন্তু কোনো পিডিএফ তোমাকে আমি দিতে পারবো না কারণ আমি যখনই এটাকে জাস্ট ইরেজ করে দেবো ব্যাস দেখো ইরেজ হয়ে গেলো এক সেকেন্ডের মধ্যে ইরেজ হও ইরেজ যখন হয়ে গেল তখন একেবারেই কিন্তু ইরেজ হয়ে গেল বুঝতে পারলে সো তুমি আমাকে সেটা বলবে না স্যার আমি তাহলে এখানে লিখেও তারা করতে পারি এখানে কিছু একটা লিখলাম কিছু একটা লিখলাম এইভাবে করতে পারি বা আমি ধরো অঙ্কটাকে এখানে এখানে দেখে নিয়ে আমি এখানে লিখলাম তাও করতে পারি এখানে লিখলে তোমার থাকবে রেকর্ডে রেকর্ডে তাহলে তোমাদের কী মনে হয় মানে কোনটা করলে ভালো হবে একটা নিজস্ব একটা ওপিনিয়ন দাও কোনটা করলে ভালো হবে হ্যাঁ বল এপিক পেনাতে এপিক পেনাতে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ওকে 
তো তোমরা তাদের তাহলে পরে নিজের মতো করে একটা নোটস তুমি বানিয়ে ফেলবে বা তুমি কাজ করবে ক্লাসের মধ্যেই বসবে ক্লাসের মধ্যে আমি তোমাকে তো অঙ্ক করে তো তো তোমাকে গুগল ফর্মে তো আমি দিয়েই দেবো অসুবিধা কিছু নেই হয়ে গেল নেক্সট অঙ্কটা গেলে আন্ডার দ্য রোটেশন বাই অ্যান অ্যাঙ্গেল হুইচ কোয়ান্টিটি রিমেন্স ইনভ্যারিয়েন্ট দ্য ভেক্টার দ্যাট রিমেন্স ইনভ্যারিয়েন্ট ইজ হোয়াট এবার তুমি যেটা বলবে আমাকে ধরো তুমি একটা থিটা অ্যাঙ্গেলে তুমি কিছুটা অ্যাঙ্গেলকে রোটেশন দিচ্ছ দ্য ভেক্টার দ্যাট রিমেন্স ইনভ্যারিয়েন্ট এটা একটা একেবারে পাতি অঙ্ক মনে রাখতে হবে তুমি যদি এক্স অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে তুমি যদি রোটেশন দাও কি বললাম এক্স অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে তুমি যদি রোটেশন দাও তাহলে এক্স কখনো চেঞ্জ করবে না ওয়াই আর জেড জেড চেঞ্জ করবে কি বললাম এক্স অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে তুমি যদি থ্রিটা অ্যাঙ্গেলে রোটেশন দাও তাহলে দ্য দ্য ভেক্টার হুইচ কন্টেন্ট এক্স ক্যান নট চেঞ্জ দ্য ভেক্টার হুইচ কন্টেন এক্স ডাজ নট চেঞ্জ ডাজ নট চেঞ্জ বাট ওয়াই এবং জেড কিন্তু চেঞ্জ করে যাবে মানে ওয়াই অ্যান্ড জেড হচ্ছে চেঞ্জ করে যাবে এবার তুমি দেখো কোন অপশানটা সেটা ম্যাচ করছে দেখো এখানে দেখো এক্সও আছে ওয়াই আর জেডও আছে তাহলে এটা হবে না এখানে দেখো জেড রয়েছে এটাও তাহলে হবে না এইখানে দেখো এক্স আছে এই অপশানটা হবে এখানে দেখো ওয়াই আছে এটাও হবে না এইভাবে অঙ্ক করতে হবে সো কোনো কোনো ব্যাপারই না মনে রাখবে সবসময় মনে রাখবে যে যে অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে তুমি রোটেশন দিচ্ছ সেই তা সেই কম্পোনেন্টটা আনচেঞ্জ থাকবে তুমি এখানে রোটেশনটাকে দিয়েছ এক্স অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে মানে ধরো এই যদি তোমাদের এক্স হয় ইউজুয়ালি তোমার এটা ওয়াই হয় বাট আমি যদি এটাকে এক্স বলি মানে ইউজুয়ালি তোমার এটা ওয়াই হয় আমি ধরো এটাকে বললাম ওয়াই আর এটাকে বললাম জেড তুমি অ্যাকচুয়ালি রোটেশন দিচ্ছ এই অ্যাক্সিসটার অ্যাবাউটে এই অ্যাক্সিসটার অ্যাবাউটে রোটেশন দিলে এইগুলো তো মানে তোমার এইটা তোমার আনচেঞ্জ থাকবে এইগুলো কিন্তু তোমার চেঞ্জ করে যাবে বুঝতে পারলে তো এমন এক্সপ্রেশন আসবে যেখানে শুধুমাত্র এক্স রয়েছে তাতে বুঝতে পারলে অঙ্কটা তাহলে এক সেকেন্ডের মামলা জানলে হবে না জানলে হবে না তোমাকে তার জন্য পড়তে হবে আমি এগুলো সব মানে পড়ানোর সময় বলবো আজকে জাস্ট তোমাদের সঙ্গে একটু গল্প করছি আর কি ধরো আর থিটা ধরো এই একটা ম্যাট্রিক্স তুমি লিখেছ এটা হচ্ছে কি কী ম্যাট্রিক্স রোটেশন ম্যাট্রিক্স এই ম্যাট্রিক্সটা আমরা কী বলি রোটেশন ম্যাট্রিক্স আর ফর রোটেশন আর থিটা অ্যাঙ্গেলে তুমি ঘোরাচ্ছ রোটেশন অ্যাক্সেস তো তুমি যদি এটাকে ধরো বললাম এবার তোমার রোটেশনটা এমন হতে পারে ধরো থ্রি ডিতেও হতে পারে আবার টু ডিতেও হতে পারে থ্রি ডিতে হলে একটা থ্রি বাই থ্রি ম্যাট্রিক্স আসবে টু ডিতে হলে একটা টু বাই টু ম্যাট্রিক্স আসবে তো আমি থ্রি ডির জন্য লিখছি ধরো তুমি একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেমকে ধরো এটা এক্স এটা ধরো ওয়াই এটা ধরো জেড ধরো তুমি জেড অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে তুমি রোটেশন দিয়েছো তাহলে জের এক জের অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে তুমি যদি রোটেশন দাও জের অ্যাক্সিসটা আমাদের আনচেঞ্জ থাকবে তখন আমাদের যে ম্যাট্রিক্স এলিমেন্টটা হবে মানে যেটা ম্যাট্রিক্সটা হবে সেটা আমাদের হবে কস থিটা কস থিটা মাইনাস সাইন থিটা জিরো সাইন থিটা এই ম্যাট্রিক্স তোমাকে কিন্তু একদম মুস্ত রাখতে হবে সাইন থিটা কস থিটা জিরো 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 ওয়ান বুঝতে পারবে এখানে কি আছে এখানে আছে তোমার এক্স প্রাইম ওয়াই প্রাইম জেড প্রাইম এখানে তোমার আছে এক্স ওয়াই অ্যান্ড জেড তুমি খেয়াল করে দেখো তুমি যদি এখানে ম্যাট্রিক্সের মাল্টিপ্লিকেশান করো এটার সঙ্গে এটা তুমি দেখো জেড প্রাইম সমান জেড আসছে না ইয়ে সন্ন আসছে তো আসছে তো নাকি माइनसाइन थीटा এখানে হবে জিরো এখানে হবে সাইন থিটা এখানে হবে কস থিটা ব্যাস দেখো এখানে এখানে তোমাদের আছে ধরো এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাট্রিক্স তাহলে কী হবে এক্স প্রাইম ওয়াই প্রাইম জেড প্রাইম সেটা আমাদের হবে এই ম্যাট্রিক্সটা মাল্টিপ্লাইড বাই এক্স ওয়াই জেড দ্যাটসেট বুঝতে পারলে তাহলে উত্তরটা আমাদের হবে এইটা হবে বুঝলে তো এইভাবে আমাদেরকে দেখতে হবে তো এমনি করে তোমাকে আমি এই পেনেতে সমস্ত অঙ্কগুলোকে তুমি এভাবে ধরে ধরে করবে এটা একটা তো পাতি অঙ্ক দিয়েছে দেখো একটা দুটো অঙ্ক আমরা তাহলে এখানে দেখি তাহলে হ্যাঁ যেমন দিয়েছে দেখো এক্স টু দি পাওয়ার টু এন এটা তো এটা কোনো অঙ্কই নয় মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি এক্স টু দি পাওয়ার টু এন বা ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স হ্যাঁ তুমি এখানে পাতি এক্স স্কোয়ার ইকাল টু ওয়াই কুট করো ঠিক আছে তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার টু এন তোমার তাহলে হবে ওয়াই স্কোয়ার তাই না 
আর এখান থেকে তুমি যদি বসিয়ে দাও দেখো টু এক্স ডি এক্স টু এক্স ডি এক্স বেরোচ্ছে আমাদের ডি ওয়াই তাই না তাহলে ডি এক্স বেরোচ্ছে তোমাদের ডি ওয়াই বাই টু এক্স হয়ে গেল তাহলে লিমিটটা আমাদের চেঞ্জ করে দাও মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি থাকছে এক্স টু দি পাওয়ার টু এন মানে ওয়াই স্কোয়ার বসিয়ে দিলে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মানে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আর ডি এক্সটা হচ্ছে ডি ওয়াই বাই টু এক্স টু এক্স মানে কত ডি ওয়াই বাই টু রুট ওয়াই এখানে বসিয়ে দাও ডি ওয়াই বাই টু রুট ওয়াই হয়ে গেল তাহলে চলে আসছে দেখো হাফটা আমাদের বাইরে চলে আসছে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি কত এলো রে ওয়াই টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু নাকি এই যে এখানে স্কোয়ার আর এখানে রুট ওয়াই ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়াই অ্যান্ড ডি ওয়াই তাহলে তুমি জানো যে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডি এক্স এটা আমাদের হয় গামা ফাংশন অফ এন তাহলে এখানে এন এর ভ্যালু কত আসবে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই টু তাহলে বুঝতেই পারছ এখানে গামা ভ্যালু আসছে পাঁচের দুই এই যে এন মাইনাস ওয়ান তাহলে কী আসবে হাফ গামা হচ্ছে ও এখানে এক্স টু পাওয়ার টু এন ছিল না ওহো এটা টু এন ছিল তো খেয়াল করিনি এটা ওয়াই টু দি পাওয়ার এন হবে সরি আহা ভুল হয়ে গেল না এটা ওয়াই টু দি পাওয়ার এন হবে সরি 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 এক্সট্রিমলি সরি ওয়াই টু দি পাওয়ার এন হবে এটা আচ্ছা বাকিটা দিয়ে আমার ঠিক আছে না বাকিটাও ঠিক নেই কারণ এখানে যদি টু এন হ্যাঁ না বাকিটা ঠিকই আছে বাকিটা বাকিটা তো আমার ঠিক আছে না কি কে কিছু বল হ্যাঁ বাকিটা ঠিক আছে সো এটা আমাদের থ্রি বাই টু না এটা আমাদের হবে ওয়াই টু দুবার এটা এন হবে তাই না ওয়াই টু দুবার এন হবে হ্যাঁ ওয়াই টু দুবার এন আর নিচে একটা রুট টু ওয়াই মানে কি আসছে এখানে ওয়াই টু দুবার এন মাইনাস হাফ তাই তো ঠিক তো তাহলে এটা চলে আসবে হাফ এন প্লাস হাফ এই যে এন প্লাস এন মাইনাস হাফের সঙ্গে একটা তোমাদের ওয়ান অ্যাড হবে না ঠিক তো বুঝতে পারে কিন্তু তাহলে মিলল না কেন তাহলে মিলল না কেন আরেকবার তাহলে মানে করো চলো আরেকবার মানে করা যাক না মিললে সবসময় একবারে ছেড়ে দেবেন একটা কিছুটা আমি আসলে ঠিক অঙ্ক করার মুড়ে নেই ওই জন্য একটুখানি ভুলে গেল ঠিক আছে আমি আরেকবার করছি এক্স এক্স করার সময় হচ্ছে ওয়াই করলাম তাই তো তাহলে এক্স টু পাওয়ার টু এন করলাম এখানে ওয়াই স্কোয়ার না এটা ওয়াই টু এন হবে অ্যাকচুয়ালি ওয়াই টু পার এন হবে তাই না এবার তাহলে কী আসছে দেখো টু এক্স ডি এক্স ইকুয়াল টু টু এক্স ডি এক্স ইকুয়াল তাহলে কী আসছে বলো টু এক্স ডিএক্স আসছে তোমার ডি ওয়াই তাহলে ডি এক্স কত আসছে ডি এক্স তোমাদের আসছে ডি ওয়াই বাই টু এক্স টু এক্স করলে আসছে রুট ওয়াই হয়ে গেল এবার তুই এখানে বসিয়ে দাও এক্স টু দি পাওয়ার টু এন মানে ওয়াই টু দি পাওয়ার এন ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স কমি টু দি মাইনাস ওয়াই ডি এক্সটা হচ্ছে ডি ওয়াই বাই টু রুট ওয়াই টু রুট ওয়াই তাহলে একটা হাফ কিন্তু বাবা একটা হাফ তো থাকবে তাই না হাফ অফ মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি চেক করে একবার দেখো ওয়াই টু দি পাওয়ার কী আসছে দেখো এন মাইনাস হাফ তাই তো এই যে এখানে এন আর এখানে হাফ এখানে আসছে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়াই ডি ওয়াই তাহলে এটা মানে হচ্ছে তুমি যদি এটাকে এইভাবে লেখো মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি এন মাইনাস হাফকে তোমাকে লিখতে হবে ওয়াই টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান মানে এন প্লাস হাফ মাইনাস ওয়ান কি ঠিক ঠিক বলেছি নাকি ভুল বলেছি ঠিক তো কিরে হ্যাঁ তো এটা কি আসবে হাফ হ্যাঁ হাফ গামা এন প্লাস হাফ একটা হাফ থাকছে তাহলে মানে অ্যান্সারটা মিলে গেছে এন গামা এন প্লাস হাফ বাট একটা সামনেটা হাফ হ্যাঁ বলো অঙ্কমি দেখাচ্ছি না বাট কীভাবে জাস্ট একটা ডেমো ক্লাস হচ্ছে যে কীভাবে অঙ্কগুলোকে আমি ডিসকাস করি ক্লাসের মধ্যেই বুঝলে তো এইভাবে আমাদের অঙ্কগুলোকে ডিসকাস করে দেওয়া হয় তো বুঝতে পারছো এগুলো করতে খুব বেশি লাগবে না এইগুলো তোমাদের মানে ফুরিয়ারের প্রবলেম এগুলো না জানলে তুমি মানে করতে পারবে না এই যেমন দেখো ইমাজিনারি পার্ট চেয়েছে একটা ইয়ে রিয়েল পার্ট তুমি আশা করি 
কে কে এখানে কমপ্লেক্স নাম্বার একেবারেই জানো না বা অ্যানালিটিক ফাংশন কী জিনিস একেবারেই জানো না মানে হাত তোলো দেখো একটা একটা হাত তোলার অপশান আছে যদি বলতে অসুবিধা হয় তাহলে জাস্ট ওখানে ওই হাতে এই দেখো আমি যেমন হাত তুললাম দেখো আমার একটা রেজ হ্যান্ড হয়েছে যারা 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 জানো না তারা তারা রেজ হ্যান্ড করো আদারওয়াইজ আমি ধরে নেবো যে হ্যাঁ তোমার সবাই জানো জানো কারণ তোমরা এখন মোটামুটি ফিফথ সেমিস্টার শেষ করে সিক্স সেমিস্টারে আছো কমপ্লেক্স তোমাদের অনেক আগেই হয়ে গেছে তো 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 আমি ধরে নিচ্ছি যে তুমি তুমি জানো মোটামুটি তাই না সো অ্যানালাইটিক ফাংশন তুমি জানো যে কচিরিম্যান কন্ডিশনকে স্যাটিসফাই করে কচিরিম্যান কন্ডিশনটা কি দেখো আমরা জানি ধরো একটা কমপ্লেক্স নাম্বার আছে জেড জেড সমান যদি হয় এক্স প্লাস আই ওয়াই তাহলে একটা কমপ্লেক্স ফাংশন এফ জেডকে তুমি লিখতে পারো ইউ প্লাস আই ভি তা দেখো ইম ধরো এটা যদি একটা অ্যানালাইটিক ফাংশন হয় তাহলে সেটা কচিরিম্যান কন্ডিশনকে স্যাটিসফাই করবে দ্যাট ইজ ডেল ইউ বাই ডেল এক্স ইকুয়াল টু ডেল ভি বাই ডেল ওয়াই আর ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস অফ ডেল ভি বাই ডেল এক্স তো আমাকে এখানে জিজ্ঞেস করেছে যে ইমাজিনারি পার্টটা তোমাকে আমি বলে দিচ্ছি অর্থাৎ ভিটা আমাকে বলে দেওয়া আছে ভিটা হচ্ছে আমাদের টু এক্স ওয়াই তাহলে ভিটা যদি টু এক্স ওয়াই হয় তাহলে কী আসবে বলো ডেল ডেল ওয়াই অব ভি মানে হচ্ছে টু এক্স ওয়াই তাহলে কথা আসবে বলো এটা টু এক্স তাহলে ডেল ইউ বাই ডেল এক্স করে যদি তোমাদের টু এক্স আসে তাহলে ইউ কত আসবে ইউ আমাদের আসবে টু এক্স মানে টু টু ইন্টু ইন্টিগ্রাল অফ এক্স ডি এক্স প্লাস সাম কনস্ট্যান্ট সি তাহলে দেখো চলে আসছে এক্স স্কোয়ার প্লাস সাম কনস্ট্যান্ট এটা সি ওয়ান বললাম কিন্তু এখানেই তুমি কিন্তু মানে এই টু করে কিন্তু চুপ করে বসে থাকবে না কারণ তোমার কিন্তু আর একটা কন্ডিশান আছে আর একটা কন্ডিশান কি বলছে ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই সমান মাইনাস ডেল ভি বাই ডেল এক্স সেখান থেকে করে আমি কি পাচ্ছি মাইনাস টু ওয়াই পাচ্ছি তাহলে এখান থেকে করে আমি কি পাচ্ছি ইউ সমান তাহলে পাচ্ছি দেখো মাইনাস অফ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস অফ সি টু এবার দেখো একটা থেকে তুমি পেয়েছো এক্স স্কোয়ার প্লাস সি ওয়ান আর একটা থেকে তুমি পেয়েছো মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস সি টু তার মানে তোমার যে ফাইনাল যে রিয়েল পার্টটা হবে সেটা হবে এই দুটোর কম্বিনেশান অর্থাৎ তুমি যদি কম্বিনেশান করো তাহলে কম্বিনেশান করলে চলে আসছে দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার মানে প্লাস সি ওয়ান প্লাস সি টু মানে সাম কনস্ট্যান্ট আসবে এবার তুমি চেক করে দেখো যে কোথায় এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার আছে দেখতে পাচ্ছ অপশান নম্বর বিতে ইয়েস অন্য ইয়েস অন্য সবাই এগ্রি এর সঙ্গে হ্যাঁ তো এইটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার হবে তাহলে দেখো রিয়েল পার্টার ভিতরে পেয়ে গেল মনে রাখবে যে দুটো কন্ডিশান থেকে তুমি যা পাচ্ছ ওই দুটোকে তোমাকে কম্বাইন করতে হবে একটা কন্ডিশন থেকে পাচ্ছ এক্স স্কোয়ার অন্য কন্ডিশন থেকে পাচ্ছ মাইনাস ওয়াইস তার কী হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াইস তার সেই অপশানটা হবে যেখানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াইস স্কোয়ার আছে তোমাকে তো অপশান তো দিয়ে দেবে এ স্কোয়ারটা ফালতু কথা এটা তোমাকে জাস্ট তোমাকে চমকানোর জন্য দিয়েছে আর কি বাবা এ স্কোয়ারটা করতে গেলে আরে এ স্কোয়ারটা তোমার চমকানোর জন্য দিয়েছে অঙ্ক করবে তোমাকে একটু চমকে দিয়েছে আর কি ঠিক আছে না অসুবিধা তো কিছু হয়ে গেল এইভাবে আমরা অঙ্কগুলোকে জাস্ট আলোচনা করবো এটা তোমাদের লয়েন্ট সিজের প্রবলেম এগুলো তোমাকে দেখতেই হবে এই অঙ্কগুলো খুব দেয় নট অনলি ইন দিস এক্সাম বাট অন্যান্য সমস্ত কম্পিটিভ এক্সামই তোমার তোমার দেওয়া হয় এই টাইপের অঙ্কগুলো এখানেও অঙ্কটা করাটা খুব সহজ বাট তোমাকে আমি এখন এটা বলছি না আমি তোমাকে চাইলেই বলে দিতে পারি বাট তুমি বুঝবে না বাট এখানে তোমাদের যত নম্বরের ম্যাক্সিমাম নিচে যত নম্বর অর্ডারের ডেলিভারি আছে ওটাই হচ্ছে আমাদের অর্ডার মানে অর্ডার অর্ডার থ্রি তো হবেই হবে রেসিপিউটা বরঞ্চ আমাকে চেক করতে হবে রেসিপিউটা আমার চেক করতে হবে সেটা চেক করে আমি আমি বলতে পারবো হ্যাঁ দিস ইজ মাই রেসিপিউ ঠিক আছে বুঝতে পারছো ঠিক আছে এগুলো তোমাকে আমি সবই দেখাবো চিন্তা করবো না আজকের দিনটার জন্য নয় এই একটা একটা মানে স্কোয়ার ম্যাটিক্স দিয়ে দিচ্ছে তো বললো যে এই চারটের মধ্যে কোনটা ট্রু এইভাবে কিছু একটা অঙ্ক দিয়েছে এ ইজ হারমিশিয়ান হলে এটা মনে রাখতে হবে যে যদি ইফ এ ইজ অ্যান্ড হারমিশিয়ান ইটস ডায়াগোনাল এন্ট্রিজ আর অলওয়েজ রেড এটা তো অফকোর্স ট্রু তাই না যদি হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্স হয় সব সময় মনে রাখবে যে ডায়াগোনাল এন্ট্রিজগুলো কিন্তু অলওয়েজ রিয়েল হবে যে কোনো একটা হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ এ ড্যাগার সমান এ হয় তো মানে এ তার কমপ্লেক্স কনজুগেটে তার ট্রান্সপোজ এটা হচ্ছে আমাদের এ ড্যাগার আর এটা সমান যদি এ হয় তাহলে ওটাকে আমরা কী বলতে পারি হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্স যে কোনো হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্সের মনে রাখতে হবে যে আমাদের যে ট্রেস হবে না ট্রেস ট্রেস অফ এ দ্যাট ইজ দ্য সাম অফ দ্য আইগেন ভ্যালুস দ্যাট ইজ সাম অফ আইগেন ভ্যালুস আশা করি তোমরা জ্যান দিয়েছো তোমরা এটা তো অবশ্
তাহলে সবসময় মনে রাখবে যে ল্যামডা ওয়ান প্লাস ল্যামডা টু প্লাস ল্যামডা থ্রি তিনটে আইগেন ভ্যালু সমষ্টি হচ্ছে ট্রেস অফ এ মানে ওই ম্যাট্রিক্সে যে ট্রেস ট্রেস বলতে আমরা কি বুঝি ধরো একটা ম্যাট্রিক্স তোমাকে আমি দিলাম এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই ট্রেস বলতে এইটা অপোজিটটা কিন্তু নয় শুধু এই ডায়াগোনালটা অনেকে ভাবে যে স্যার এটা কেন হবে না না এটা হবে না এ প্লাস এটা মানে হচ্ছে এ প্লাস ই প্লাস আই এবং তিনটে আইগেন ভ্যালুজের গুণ ফল সেটা আমাদের হবে ডিটারমিনেন্ট অফ এ এটা একদম অলওয়েজ মনে রাখতে হবে মেট্রিক্সের আইগেন ভ্যালু অনেক তাড়াতাড়ি সলভ হয়ে যাবে যদি তুমি এইটা মনে রাখো তাহলে তোমাকে সেই যেভাবে তোমরা সেই কনভেনশনালি তোমরা যেভাবে মেট্রিক্সের আইগেন ভ্যালুজ বের করো ওইভাবে করতে হবে না তুমি যদি এইটাকে মনে রাখো তো তিনটে আইগেন ভ্যালু সমষ্টি হচ্ছে ট্রেস তিনটে আইগেন ভ্যালুর গুণ ফল হচ্ছে ডিটারমিনেন্ট তাহলে অনেক তাড়াতাড়ি তোমরা সলভ হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্সে যেহেতু তোমার আইগেন ভ্যালুজগুলো হচ্ছে রিয়েল তাহলে অবভিয়াসলি তার ডায়াগোনাল এন্ট্রিজগুলোকেও রিয়েল হতে হবে এই অপশানটা হবে আচ্ছা অপশান এ বি এবং ডি ভুল কেন দেখো ডি বলছে ইফ এ ইজ অ্যান অ্যান্টি হারমিশিয়ান অর স্কিউ হারমিশিয়ান ইটস ডায়াগোনাল এন্ট্রিজ আর অলওয়েজ জিরো এটা আমি মানতে পারছি না ডায়াগোনাল এন্ট্রিজগুলো জিরোও হতে পারে বা পিওরলি ইমাজিনারিও হতে পারে মানে একেবারে জিরো হবে তুমি সেটা বলতে পারো না জিরোও হতে পারে আবার পিওরলি ইমাজিনারি মানে ওই যে ওই যে ডায়াগোনাল এন্ট্রিজগুলো আমাদের কেউ কী হতে পারে আইদার হবে জিরো বা হবে পিওরলি ইমাজিনারি সুতরাং অপশান নাম্বার ডিয়েটটা শুধু বলেছে অনলি জিরো হবে না ওটা মানতে পারছি না বি ইফ এ ইজ রিয়েল অ্যান্ড অর্থগোনাল ইটস আইগেন ভ্যালুজ উইল অলওয়েজ বি রিয়েল মনে রাখতে হবে যে কোনো রিয়েল এবং অর্থগোনাল ম্যাট্রিক্সের যে কোনো রিয়েল এবং অর্থগোনাল ম্যাট্রিক্স তুমি জানো অর্থগোনাল ম্যাট্রিক্স মানেটা হলো এ ট্রান্সপোজ এ সমান আই হতে হবে তাই তো যেমন ধরো এই একটু আগে যদি তোমার থেকে বললাম না রোটেশন ম্যাট্রিক্স ওই যে কস থিটা সাইন থিটা দিয়েটা বললাম ওটা হচ্ছে একটা পিওরলি একটা তুমি দেখবে সেটা একটা পিওরলি হচ্ছে একটা অর্থগোনাল ম্যাট্রিক্স তাহলে ওই যে যেটা বললাম আর জেড থিটা মানে জেড অ্যাক্সেসের অ্যাপাউটে তুমি থ্রি টাইম এলে রোটেশন দিয়েছ তাহলে কী হবে কস থিটা মাইনাস সাইন থিটা জিরো সাইন থিটা কস থিটা জিরো 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 ওয়ান এটা হচ্ছে একটা পিওরলি তোমাদের একটা কী ম্যাট্রিক্স না অর্থগোনাল ম্যাট্রিক্স মনে রাখতে হবে যে কোনো রোটেশন ম্যাট্রিক্স ইজ অলওয়েজ অর্থগোনাল অর্থগোনাল ম্যাট্রিক্সের আইগেন ভ্যালুজের যে প্রপার্টি সেটা হচ্ছে যে একটা আইগেন ভ্যালু একটি আইগেন ভ্যালু ওয়ান হতেই হবে একটি আইগেন ভ্যালু ওয়ান হতেই হবে বাকি দুটি হবে কমপ্লেক্স কনজুগেট টু ওয়ান অ্যানাদার বাকি দুটি হবে কমপ্লেক্স কনজুগেট টু ওয়ান অ্যানাদার বুঝতে পারলে বাকি দুটি হবে কমপ্লেক্স কনজুগেট টু ওয়ান অ্যানাদার মানে তুমি যদি এই ম্যাট্রিক্সটার তুমি যদি আইগেন ভ্যালুজ বের করো তুমি দেখবে তোমার একটা আসবে ওয়ান একটা আসবে ই টু দি পাওয়ার আই থ্রিটা একটা আসবে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই থ্রিটা আর ই টু দি পাওয়ার আই থ্রিটা মানে তুমি জানো কস থ্রিটা প্লাস আই সাইন থ্রিটা আর এটা মানে তুমি জানো কস থ্রিটা মাইনাস আই সাইন থ্রিটা সুতরাং তুমি এটা বলতে পারো না যে অলওয়েজ রিয়েলি হবে একটা রিয়েল হবে বটে বাট বাকিগুলো কিন্তু তোমাদের কমপ্লেক্স হবে বুঝতে পারলে অপশান নম্বর ডিয়েটটাও ভুল ইফ এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো ইট নেসেসারিলি ইমপ্লাইজ দ্যাট এ ইকুয়াল টু জিরো না এটা ওরা কোনো কোনো গ্যারেন্টি নেই এ স্কোয়ার জিরো হলেই যে তোমাকে এ কেউ জিরো হতে হবে এমন কোনো মায়ের নেই বুঝলে তো সুতরাং এটাও ভুল তো এটাও ভুল এটাও ভুল বাট এটা কিন্তু আমরা ঠিক বুঝতে পারলে সবসময় মনে রাখবে যখন তুমি প্র্যাকটিস করছো না তখন তুমি যেটা ঠিক তো তুমি তো তোমার তো হয়েই গেল কিন্তু যেগুলো বে ঠিক সেগুলো কেন বে ঠিক তোমাকে সেটাও জানতে হবে কারণ কে না বলতে পারে হয়তো কোশ্চেন ওখান থেকেই দিয়ে দিল সুতরাং কেন বে ঠিক সেই প্রশ্নের উত্তরটাও যেন তোমার কাছে রেডি থাকে বুঝতে পারলে ঠিক আছে তো প্র্যাকটিস তোমাকে এইভাবে করতে হয় আমি সমস্ত স্টুডেন্টদেরকে আমার যতগুলো ব্যাচ আছে সমস্ত ব্যাচাতেই আমি এইভাবেই পড়াই মানে মানে কম্পিউটিভের ব্যাচ মানে কেন সেটা ভুল আমি সেটাকেও তোমাকে আমি এক্সপ্লেন করে দেবো বুঝতে পারলে আচ্ছা তো এই গেল আমাদের ব্যাপারটা হয়ে গেল ঠিক আছে একটা তখন দেখা হয় একটা সিম্পল তোমাকে একটা 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 আর ক্রস ডি আই করতে বলেছে এখানে তোমাকে আর দেওয়া আছে দেখো আর দেওয়া আছে ए कस्थिटा इंटू एक्स कैप ए कस्थिटा इंटू एक्स कैप प्लस बी सैन थीटा इंटू वाई कैप हमें आबा दीची प्रब्लेम सल्यूशनगुलो क्योंकि तुम्हें फिजिक्स बै फिजिक्स कैरियर एंड एवर क्योंकि पाने कैरियर एंड एवर फिजिक्स बै फिजिक्स शुम्र नेट गेट जेस्ट और जैम य चार्टे छाड़ा तुम्हें और को ही सल्यूशन पाने 
এগুলো তোমাকে করতে হবে বা মোর প্রিসাইজলি আমাদেরকে একসাথে বসে করতে হবে ক্লিয়ার হয়েছে তো দেখো বাট এখানে তুমি যেটা শিখবে না তোমার একটা ভবিষ্যতে বিশাল কাজে লাগবে আমাকে বের করতে বলছে আর ক্রস ডিয়ার ওভার দ্য পেরিমিটার অফ এন ইলিপস ওভার দ্য পেরিমিটার অফ এন ইলিপস আর ক্রস ডিয়ারটা বের করতে বলেছে ওভার দ্য পেরিমিটার অফ এন ইলিপস ঠিক আছে তো ফার্স্ট আমরা এক কাজ করি ডিয়ারটাকে বের করিনি ডিআর মানে তুমি বুঝতেই পারছো আচ্ছা বলো তো এখানে আটটা কার ফাংশান এ বিগুলো তো ইলিপসের তো এ আর বি তো ফিক্সড কারণ এটা হচ্ছে সেমি মেজর অ্যাক্সিস আর বিটা হচ্ছে সেমি মাইনর অ্যাক্সিস তাহলে এখানে এখানে অনলি থ্রিটাটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল তাই তো মানে ধরো তুমি একটা যদি এই ধরো যদি একটা ইলিপস হয় তো ধরো তুমি একটা পার্টিকেল ধরো এইভাবে যদি মুভ করে তাই না তাহলে থ্রিটাটা প্রত্যেক মুহূর্তে কিন্তু তখন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তাই না আচ্ছা তাহলে ডিআরটা তাহলে কী হবে বলো মাইনাস এ সাইন থ্রিটা নিয়ে মাইনাস এ সাইন থ্রিটা ইন্টু এক্স ক্যাপ প্লাস বি কস থ্রিটা ইন্টু ওয়াই ক্যাপ ঠিক বললাম রে দেখতে হবে সরি এটা এ সাইন থ্রিটা এটা কী হবে ডি থ্রিটা না কি রে হ্যাঁ এটা হবে ওয়াই ক্যাপ তাহলে একটা হবে মাইনাস এ সাইন থ্রিটা ডি থ্রিটা এক্স ক্যাপ প্লাস বি কস থ্রিটা ডি থ্রিটা ওয়াই ক্যাপ তাহলে তুমি এক কাজ করো আর ক্রস ডি আর করো দেখো আর ক্রস ডি আর করো দেখো এক্স ক্যাপের সঙ্গে এক্স ক্যাপ তো জিরো হয়ে যাবে এক্স ক্যাপের সঙ্গে থাকবে ওয়াই ক্যাপ আর ওয়াই ক্যাপের সঙ্গে থাকবে এক্স ক্যাপ তাহলে করো এক্স ক্যাপের সঙ্গে ওয়াই ক্যাপ করে থাকছে কে ক্যাপ তাহলে এ বি এটা আসবে এ বি ক স্কোয়ার থ্রিটা এ বি ক স্কোয়ার থ্রিটা ডি থ্রিটা কে ক্যাপ হয়ে গেল প্লাস এ বি সাইন্স স্কোয়ার থ্রিটা ডি থ্রিটা কে ক্যাপ এই যে ওয়াই ক্রস এক্স মানে হচ্ছে মাইনাস কে তাই না তারা দেখো সব সব মিলে মানে চলে এলো এ বি কমনই নাম ক স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস সাইন্স স্কোয়ার থ্রিটা মানে হচ্ছে ওয়ান তাহলে এ বি ডি থ্রিটা ইন্টু কে ক্যাপ হয়ে গেল তাহলে তুমি যদি ওকে এবার ওভার দ্য পেরিমিটার তুমি যদি ইন্টিগ্রেট করো তাহলে বলো তাহলে এ বি তো থাকবেই এবার তুমি ইন্টিগ্রেশন হবে তোমার ডি থ্রিটার উপরে আর একটা ইলিপসের জন্য থ্রিটাটা তো ভ্যারি করছে জিরো থেকে পাই অবধি ইয়ে সন্ন সরি মানে টু বাই অবধি ইয়ে সন্ন হ্যাঁ তাহলে কি অ্যান্সারটা আসবে হ্যাঁ এই তো টু বাই বাই অ্যান্সার অপশন নম্বর সিটা ঠিক আছে আচ্ছা বেশ তো এমনি করে তুমি অঙ্কগুলো দেখবে আর প্রচুর অঙ্ক আছে এরকম টাইপের এই যেমন একটা লাপ্লাসের লাপ্লাস অঙ্ক হয়েছে এই এগুলো তুমি যদি প্র্যাকটিস করো না তুমি এক চান্সে দেখেই বলে দেবে দেখো এই অঙ্কগুলো কীভাবে 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 করতে হবে বলো তো দেখো মনে হবে কস হাই পারাবলিক এবং সাইন হাই পারাবলিক কস হাই পারাবলিকের জন্য সবসময় তো ওপরে থাকবে এস আর সাইন হাই পারাবলিকের জন্য ওপরে থাকবে কে দেখো কোন কোন অপশানের সঙ্গে ম্যাচ করছে আর হ্যাঁ কস কস হাই পারাবলিক বা সাইন হাই পারাবলিক অলওয়েজ প্লাস হয় চেক করে দেখো যে কোন অপশানের সঙ্গে ম্যাচ করছে তোমরাই আমাকে বলো সবসময় প্লাস হয় দেখো তো কোনটার সঙ্গে তাহলে ম্যাচ করছে বলো অপশন বি অপশন বি দাঁড়াও আমি একটুখানি মনে হচ্ছে আমার বোলাচ্ছে ভুল আমি না ভুল বললাম আমি না মানে ভুল বলছি এটা মানে শিওরলি মনে রাখতে হবে যে দাঁড়াও আমি আরেকবার একটুখানি রিক্যাপ করে নিই আমি যেটা ঠিক বললাম মনে হচ্ছে না কস হাইপারাবলিক অফ কেটি তো দাঁড়া আমি আমি নিজে একটুখানি জাস্ট মানে করে নিই ই টু দি পাওয়ার কেটি প্লাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস কেটি ডিভাইড বাই টু তাহলে এখানে চলে আসছে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এস টি ই টু দি পাওয়ার কেটি এখানে এটা করলে চলে আসবে ওয়ান বাই এস মাইনাস কে প্লাস ওয়ান বাই এস প্লাস কে না মাইনাস হবে ঠিক বলছি মাইনাস হবে বললাম না ভুল হচ্ছে আচ্ছা মনে হবে ক মনে রাখবে যে কসের ফাংশান থাকলে ধরো কস আমাকে বললো কেটি তাহলে এটা সবসময় তো হবে এস বাই এ স্কোয়ার প্লাস কে স্কোয়ার বাট যখন এটা হাইপারাবলিক হয়ে যাবে না তখন সামনেটা মাইনাস চলে আসবে সিমিলারলি সাইনের জন্য যদি সাইন কেটি হয় তাহলে হবে কে বাই এ স্কোয়ার মাইনাস কে স্কোয়ার বাট সরি এ স্কোয়ার প্লাস কে স্কোয়ার বাট যখন এটা হাইপারাবলিক বলে দেবে না তখন এটা কিন্তু মাইনাস হয়ে যাবে অপশান নাম্বার হবে তোমাদের কসের জন্য এস ওপরে কসের জন্য এস ওপরে সাইনের জন্য কে ওপরে অপশান নাম্বার ডি এটা হবে বুঝতে এগুলো তুমি অ্যাকচুয়ালি করতে করতে তুমি মানে বুঝে যাবে আর অলওয়েজ মনে রাখবে যে কস হাইপারাবলিক কেটি এটা মানে কি এটা মানে অলওয়েজ এগুলো তুমি আশা করি জানো যে ই টু দি পাওয়ার কেটি প্লাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস কেটি বাই টু যদি এটা সাইন হাইপারাবলিক কেটি হতো 
তাহলে মাইনাস হতো বুঝতে পারলে ই টু দি পাওয়ার কেটি মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস কেটি ডিভাইডেড বাই টু যদি বলতো কস অফ কেটি তাহলে আসতো ই টু দি পাওয়ার আই কেটি প্লাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই কেটি ডিভাইডেড বাই টু আর যদি এটা সাইন কেটি বলতো তাহলে আসতো ই টু দি পাওয়ার আই কেটি মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই কেটি ডিভাইডেড বাই টু আই বুঝতে পারলে সো দিস থিংস ইউ মাস্ট রিমেম্বার ঠিক আছে এইগুলো হচ্ছে এই ফাংশনগুলোকে আমরা হাইপারাবলিক ফাংশন বলি বুঝতে পারলে হাইপারাবলিক ফাংশনে সবসময় ই টু দি পাওয়ার কেটি এবং ই টু দি পাওয়ার মাইনাস কেটি হয় আর কস ফাংশনগুলোতে যেগুলো সাইনুসয়ডাল ভ্যারি করে সেখানে এক্সপোনেন্সিয়াল আই ফাংশন থাকে এবং ইমাজিনারি ফাংশন থাকবে বুঝতে পারলে এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস কিন্তু এগুলো বুঝলেন আর অলওয়েজ মনে রাখবে ধরো তোমার কাছে একটা ফাংশন দেওয়া আছে জিরো থেকে ইনফিনিটি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এস টি ই টু দি পাওয়ার এ টি ডি টি এটা ইন্টিগ্রেশন করতে তোমার এক সেকেন্ড লাগবে কীভাবে করবে সবসময় মনে রাখবে যে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এটা তুমি মাইনাস কমন ইনিয়ে নিচ্ছ এস মাইনাস এ ইন্টু টি ডি টি প্যাস জিরো থেকে ইনফিনিটির মধ্যে এরকম টাইপের ফর্ম থাকলেই চোখ কান বুঝে অ্যান্সার লিখবে ওয়ান বাই এস মাইনাস এ মানে মাইনাসের সঙ্গে যে টার্মটা আছে ওটা ওয়ান বাই হয়ে যাবে বুঝতে পারলে সিমিলারলি যদি তোমাকে দেয় জিরো থেকে ইনফিনিটি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এস টি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এ টি ডি টি তো তুমি এখানে সিম্পলি যেটা করবে জিরো থেকে ইনফিনিটি মাইনাসটা কমন নিয়ে নেবে মাইনাসটা কিন্তু অবশ্যই কমন নেবে এস প্লাস এ ইন্টু টি ডি টি তো বুঝতেই পারছো এটা অ্যান্সার আসবে ওয়ান বাই এস প্লাস এ চোখ কান বুঝে যাবে সিম্পলি জিনিস ওকে সো দিস থিংস ইউ মাস্ট রিমেম্বার তোমাকে এগুলো মাথার মধ্যে রাখতেই হবে অল টাইম অল টাইম তোমার কিন্তু এগুলো মাথার মধ্যে রাখতে হবে বুঝতে পারলে আচ্ছা হয়ে গেল দেখো তাহলে এই এইগুলো তোমাকে একটুখানি শিখতে হবে তোমার একটা একটা ম্যাট্রিক্স ধরো দেওয়া আছে এবার বলছে যে ইফ বি ইকুয়াল টু টু আবার ই টু দি পাওয়ার এ মানে এক্সপোনেন্সিয়ালের মাথায় আবার একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে তাহলে বলছে ডিটারমিনেন্ট অফ বি কত হবে এই অঙ্কগুলো সবসময়তে আমরা করব ম্যাট্রিক্সের ডায়াগোনালাইজেশন প্রসেসে ডিটারমিনেন্ট অফ বি তোমাকে এটা একটু মনে রাখতে হবে দেখো ডিটারমিনেন্ট অফ বি বলেছে তো মনে রাখতে হবে যে ডিটারমিনেন্ট অফ এক্সপোনেন্সিয়াল এ ইকুয়াল টু ভালো করে মন্দির শুনবে এই প্রপার্টিটা দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি তুমি কোনো দিনও শোনো নি এগুলো প্রচুর দিনকার পড়ালে একজনকার এক্সপিরিয়েন্স হয় বুঝলে ডিটারমিনেন্ট অফ ই টু দি পার এ এটা অলওয়েজ মনে হবে এটা প্রপার্টি আছে এক্সপোনেন্সিয়াল অফ ট্রেস অফ এ কি বললাম ডিটারমিনেন্ট অফ এক্সপোনেন্সিয়াল এ সমান এক্সপোনেন্সিয়াল অফ ট্রেস অফ এ দেখো আমাকে চেয়েছে এখানে ডিটারমিনেন্ট অফ বি অর্থাৎ আমাকে চেয়েছে এখানে দেখো বি দেওয়া আছে আমাকে কত টু ই টু দি পাওয়ার এ তাহলে তুমি যদি এখানে ডিটারমিনেন্ট অফ বি বের করো তো দ্যাট মিন্স টু ইন্টু ডিটারমিনেন্ট অফ ই টু দি পাওয়ার এ দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু টু ডিটারমিনেন্ট অফ ই টু দি পাওয়ার এম মানে হলো এক্সপোনেন্সিয়াল অফ ট্রেস অফ এ আবার ট্রেস অফ এ মানে তুমি জানো টু ইন্টু ই টু দি পাওয়ার ট্রেস অফ এ মানে কত ল্যামডা এখানে যেহেতু তোমার টু বাই টু ম্যাট্রিক্স তার কত ল্যামডা ওয়ান প্লাস ল্যামডা টু আর আমি একটু আগেই বললাম ল্যামডা ওয়ান প্লাস ল্যামডা টু মানেটা হলো ট্রেসটা এই দুই প্লাস পাঁচ মানে কত হলো সাত হলো তাহলে কী হবে অ্যান্সারটা টু ই টু দি পাওয়ার সেভেন কি রে কী হলো ফিসটা ই টু দি পাওয়ার সেভেন কেন ই টু দি পাওয়ার সেভেন কেন বুঝলাম না এটা কি হলো যা টুটা তাহলে ও টুটা তোমার ওইভাবে সিম্পলি হবে না হুম এইটা না এই টুটা তোমার সিম্পলি তোমার দুই দুই আকারে থাকবে না বুঝলে তাহলে এটা কি হবে দা বলছি কীভাবে করবো রে ডিটারমিনেন্ট অফ এই এই টুটা তাহলে যাবে কোথায় এই টুটা যখন তুমি বোথ সাইডে যখন তুমি ডিটারমিনেন্ট নিচ্ছ ডিটারমিনেন্ট নিচ্ছি না বোথ সাইডে আমি ডিটারমিনেন্ট নিচ্ছি তাহলে এটা কি হবে তাহলে 
আমার হিসাবে তো এটা টু টু ই টু দি পাওয়ার সেভেন আসছে অ্যান্সার দেওয়া আছে ফোর ই টু দি পাওয়ার সেভেন নাকি হবে তো এই দুটোর মধ্যে একটা এবার এবার কোনটা হবে ফোর ই টু দি পাওয়ার সেভেন নাকি ই টু দি পাওয়ার সেভেন আমার টু ই টু দি পাওয়ার সেভেন আসছে মানে মাঝামাঝি তার মানে কোথাও কিছু একটা ভুল হচ্ছে এখানে ভুলটা হচ্ছে তোমার এখানে অ্যাকচুয়ালি এই টুটা তোমার সিম্পলি এইভাবে থাকবে না মানে এটা এটা সামথিং তোমার চেঞ্জ হবে তাহলে সেই মতন হিসাবে ডিটারমিনেন্ট অফ বি বলেছে তো ঠিক আছে এটা একটু দেখতে লাগবে এটা এই টুটা মনে হয় সম্ভবত একটু চেঞ্জ হবে সেই জন্যই অ্যান্সারটা মিলছে না ঠিক আছে সেটা ঠিক আছে ওটা দেখে নেওয়া যাবে আজকে আমরা সেভাবে আমরা অতটা সিরিয়াসলি করছি না ঠিক আছে তো বাট আশা করি বুঝতে পারবে যে কেমন টাইপের স্যার করায় প্রবলেমগুলোকে ধরে ধরে এইভাবে প্রত্যেকটা অঙ্ককে আমরা এরকম আরও প্রচুর অঙ্ক আছে এখানে একটা ভ্যালু করে ডেভেন চেয়েছে এগুলো তুমি নিজেরাই করে নিতে পারবে হ্যাঁ এটা যেমন একটা পাতি অঙ্ক একদম মানে সেই বাচ্চা বাচ্চা ছেলে প্রবলেম এই টাইপের অঙ্কগুলো যখন তুমি দেখবে না একদম ডি টু ওয়াই বাই ডি এক্স টু মানে এম স্কোয়ার কী লিখবে এম স্কোয়ার ডি ওয়াই বাই ডি এক্স সবসময় মনে রাখবে ডি টু ডি ওয়াই বাই ডি এক্স মানে হচ্ছে এম আর ডি টু ওয়াই বাই ডি এক্স টু মানে এম স্কোয়ার ব্যাস হয়ে গেল গল্প শেষ তাহলে এম স্কোয়ার প্লাস ফোর এম প্লাস আর ওয়াই কিছু নেই মানে জিরো মানে কিছু নেই বলে ওটা ফোর আসবে হয়ে গেল জিরো হয়ে গেল ব্যাস এখান থেকে তুমি এবার করে নাও এটা চলে এলো এম প্লাস টু এর হোল স্কোয়ার সমান জিরো তার মানে দুখানা তোমার রুট সেলো এম ওয়ান ইকুয়াল টু এম টু ইকুয়াল টু মাইনাস টু আর আমি জানি যে যখন তোমার দুটো রুট এম প্লাস টু এর হোল স্কোয়ারটা তোমাদের কী এলো সেম এলো আমরা এটাও জানি যে যখন তোমার দুটো রুট যখন সেম হয়ে যায় ধরো আমি একটা তোমাকে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বললাম ধরো হোয়েন দ্য টু রুটস আর তার তিনটে কেস আমাদের অ্যাপ্লাই করে যখন দুটো রুট হচ্ছে আন ইকুয়াল টু রুটস আর আন ইকুয়াল তিনটে কেস তুমি জানো এগুলো ধরো একটা বললাম এম ওয়ান নট ইকুয়াল টু এম টু এই কেসটাতে আমাদের কি হয় এই কেসটাতে আমাদের ওয়াইয়ের সলিউশনটা আমাদের হয় সি ওয়ান ই টু দি পাওয়ার এম ওয়ান এক্স প্লাস সি টু ই টু দি পাওয়ার এম টু এক্স দু নম্বর কেসটা হচ্ছে রুটস আর রুটস আর ইকুয়াল রুটস আর যদি ইকুয়াল হয় অর্থাৎ এম ওয়ান সমান যদি এম টু হয় তাহলে সেই কেসেতে আমাদের সলিউশনটা হবে সি ওয়ান প্লাস সি টু এক্স সি ওয়ান প্লাস সি টু এক্স ই টু দি পাওয়ার এম ওয়ান এক্স তাহলে অপশান চেক করে দেখা হচ্ছে কোনটা ওর সঙ্গে ম্যাচ করছে আমাদের এখানে এম ওয়ান ইকুয়াল টু এম টু ইকুয়াল টু মাইনাস টু এস ছিল তাহলে কোনটার সঙ্গে তাহলে ম্যাচ করছে অপশান নাম্বার সি এরটা ইয়েস অন্য করছে তো হুম তাহলে এই ব্যাপারে বুঝতেই পারছো কোনো অঙ্কই নয় এগুলো সো মোস্ট অফ দ্য প্রবলেম তুমি একেবারে এক চান্সে তোমাদের হয়ে যাবে এখানে যেমন দেখতে পাচ্ছ এই অঙ্কটা তুমি নিজেরা বাড়িতে মানে করে করে নিতে পারবে এক্স মাইনাস ওয়ানকে তোমরা জেড ফুট করবে এক্স মাইনাস ওয়ানকে তোমরা জেড ফুট করবে বাকি অঙ্কটা তোমার এমনিই হয়ে যাবে তাহলে দেখো তাহলে লিমিটটা তখন তো দেখো এখানে এক্সের লিমিটটা হচ্ছে ওয়ান থেকে ইনফিনিটি তাহলে এক্সের লিমিট ওয়ান থেকে ইনফিনিটি হলে জেডটা হবে জিও থেকে ইনফিনিটি ইয়েস অন্য ঠিক তো কি রে আর ডি এক্স তাহলে কত আসবে ডিজেট আর এই বাবা এক্স যদি ওয়ান হয় তাহলে জেট তাহলে কী হবে জিরো হবে আর এক্স যদি ইনফিনিটি হয় ইনফিনিটি মাইনাস ওয়ান ইজ অলসো ইনফিনিটি এ চলে এলো ব্যাস এটা তো তুমি আরামসে তোমার হয়ে যাবে এখানে জাস্ট কিছু নয় জেট কিউব আছে তো দেখো আমি এটাকে আরও সহজে করে দিচ্ছি যদি এটা জেট কিউব বলে দেয় তাহলে বলছে একটা কাজ করি জেট কিউব আছে তো না এটা কিছু করা যাবে না আচ্ছা তাহলে জেড কিউব তুমি জাস্ট ইয়ে পুট করো লেটস এ বললাম টি পুট করো হ্যাঁ গেল তাহলে দেখো থ্রি জেড স্কোয়ার থ্রি জেড স্কোয়ার ডি জেড সমান আছে ডিটি ঠিক তো তাহলে ডি জেড আমার চলে আসছে ডিটি বাই থ্রি জেড স্কোয়ার জেড স্কোয়ার মানে কত বলো তো জেড স্কোয়ার মানে কত বলো তো কি টি টু দি পার ওয়ান বাই থ্রি টি টু দি পার টু বাই থ্রি দেখ তো হ্যাঁ তাহলে চলে আসছে দেখো জিরো থেকে ইনফিনিটি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টি জেড টু দি পাওয়ার ফাইভ আছে খুব সাবধান জেড টু দি পাওয়ার ফাইভ আছে জেড টু দি পাওয়ার ফাইভ মানে হচ্ছে জেড কিউব ইন্টু জেড স্কোয়ার ইন্টু ডি জেড তাহলে এটা চলে আসছে দেখো জিরো থেকে ইনফিনিটি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টি জেড কিউব জেড কিউব মানে টি জেড স্কোয়ার জেড স্কোয়ার মানেটা কত বললাম টি টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি আর ডি জেড মানে ডি টি বাই থ্রি টি টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি ব্যাস এটাতে কেটে যাচ্ছে 
गल्प शेष तेल वन ब्री बोले जाओ कत तो रे बोल रे वन ब्री बोले जाओ जिरो थे इनफिनिटी टी हाँ टी इटू दि पावर माइनस टी डिटी हाँ चलो इटू दि पावर माइनस टी बना मैं गामा टू नी हजारे जो समय जखनीटर्स कन्स्टिट्यूट अब बेसिस बेसिस सब समय मन रखे बेसिस मस्ट बी लिनियरलि इंडिपेन्डेंट एक अंक तुम बेस फेलो देखिए समस्त कटा अंक हो गए लिनियरलि इंडिपेन्डेंट मन रखे क्वान्टाम मेकानिक्स जो आप पढ़े तुम्हारा निश्चय हिलवार स्पेस पढ़े हिलवार स्पेस बेसिसगुलो है दैट शुड बी दिनियरलि इंडिपेन्डेंट भेक्टर्स और लिनियरलि इंडिपेन्डेंट भेक्टर्स होते ग लिनियरलि इंडिपेन्डेंट भेक्टर्स होते ग ये समस्त भेक्टर्सगुलो के आगो के दिए तुम जो एक मेट्रिक्स फर्म करो से ही मैट्रिक्सर डिटार्मिनेंटा नन जिओ होते हैं जेमन धर जिरो वन 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 जिरो वन 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 एक मैट्रिक्स हो गल वन 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 माइनस वन एक मैट्रिक्स हो गल वन जिरो जिरो माइनस वन एक मैट्रिक्स हो गल एब देखो कौन मैट्रिक्सटार डिटार्मिनेंटा जिरो हे मान नन जिरो हे जिरो वन एट तो मान नन जिरो एट बोले जाओ एट तुम नन नन जिरो एट तुम नन जिरो तेल तीनटे तुम बेसिस फर्म करते ठीक तो झमेलान एटाओ तो एकदम से बाच्चा मत अंक ये कौन कीसर इक्ुएशन है यो को अंक ही नक्स स्कोयर एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर इक्ुअल टू तुम चले आस टू एक्स प्लस टू वाई तरह एक क्ज करो एस एक्स एस स्कोयर एक्स एस स्कोयर हो गो तो अच्छा ए स्कोयर एक्स एस स्कोयर आने माइनस टू एक्स प्लस वाई स्कोयर माइनस टू वाई समान हो जा जिरो ए एक्सर होल स्कोर माइनस टू इंटू एक्स बीटा हो जाए वन बना वन बे तो नहीं जबरदस्ती तो वन बर होल स्कोर आनते हैं ठीक कर तो हाँ वन बर नहीं गलम प्लस बोले जाओ वाई स्कोयर माइनस टू वाई बी एखे तुम्हारा जबरदस्ती बी स्कोयर नहीं गलम एबार वन बोयर और वन बन बोयर और बी स्कोयर तो नहीं तुम्हें पास तुम एक क्ज करो वन बोयर प्लस एक्ट बी स्कोयर एड करो तेल पास चले गो हमारे ए एक्स माइनस वन बार होल स्कोयर प्लस वाई माइनस बी एर होल स्कोयर एट साम कन्सटैंट धर बोल सी वन तेल का रिप्रेजेंट कर बाबा एटा का रिप्रेजेंट कर बोलो ये क्वेश्चन का रिप्रेजेंट कर सामथिंग जो हाई पैरबोला आसत तुम एक्स स्कोयर माइनस वाई स्कोयर इक्ल टू ए स्कोयर आसत तैना हाई पैरबोला हो इलिप्स तुम जो एक्स स्कोयर बोयर प्लस वाई स्कोयर बी स्कोर इक्ुअल टू तुम्हारे वन आसत ए बैदे इटा तो ये है हाँ ये कि हल केस इलिप्स है अच्छा 
দেখো <laughs> 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 এটা হয়ে যাচ্ছে প্লাস ওয়াই মাইনাস বি এর হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে সি ওয়ান এবার তুমি যদি ওটাকে ওপাশে নিয়ে যাও তা দেখো এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ারটা সাম বললাম সাম কনস্ট্যান্ট ধরো বললাম সি সি ওয়ান এক্স মাইনাস সি ওয়ান তার আবার হোল স্কোয়ার নিচে দেখো থাকছে আবার আমাদের সি ওয়ান বাই এ স্কোয়ার তাই না প্লাস ওয়াই মাইনাস বি তার হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সি ওয়ান এটা ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে ওয়ান তাহলে সি ওয়ান বাই এ স্কোয়ার এবং সি ওয়ানটা তো বাবা তোমার আলাদা এটা আমি বললাম সি টু এটা হলো সি ওয়ান তাহলে কী হবে এটা ইলিপস হবে নট দ্য সার্কেল বুঝলে ঠিক করে করতে হবে ওই জন্যই অঙ্কটা দিয়েছে কারণ ম্যাক্সিমাম লোকজন এটাকে সার্কেলই করে আসবে এটা হবে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইলিপস বুঝতে পারলে আচ্ছা বেশ ঠিক আছে আর আমরা অঙ্ক দেখছি না এবার তোমরা জাস্ট দেখবে হ্যাঁ এমনি করে তোমরা দেখবে এইটা আর কোনো কোনো সলিউশনই নয় এগুলো আরামসে হয়ে যাবে এগুলো তোমাকে জানতে এগুলো তুমি পাস করি পারবে এগুলো ওই ইউনিট সাইকেলের অ্যারাউন্ডে ইন্টিকাল এগুলো তুমি তুমি মানে বিএসসি লেভেলে প্রচুরই করেছো ঠিক আছে এগুলো মানে এক সেকেন্ডের মামলা এগুলো ঠিক আছে সো এগুলো খুব কোনো সমস্যা নয় তাই না এখানে জাস্ট যেটা করতে হবে ফাংশানটাকে তুমি এখান থেকে ডিফাইন করবে এখানে ফাংশানটা কত ফাংশানটা হচ্ছে ডিজেটটা বাদ দিয়ে যেটা ফাংশানটা ফাংশানটা হচ্ছে ওয়ান বাই জেড স্কোয়ার মাইনাস থ্রি জেড এবার দেখে নেওয়া কোথায় কোথায় পোলগুলো আছে পোল মানে যেখানে যেখানে ফাংশানটা ডিফাইন নয় ফাংশানটা তো আমার ডিফাইন নয় জেড ইকুয়াল টু জিরোতে আর ফাংশানটা ডিফাইন নয় জেড ইকুয়াল টু থ্রিতে ফাংশ তাহলে জেড ইকুয়াল টু জিরো এবং জেড ইকুয়াল টু থ্রি থ্রিতে আমাদের এগুলো কী আছে পোল আছে এবং সেই পোলগুলো হচ্ছে সিম্পল পোল কীভাবে সিম্পল পোল আমি বললাম কারণ দেখো জেডের মাথায় পাওয়ার ওয়ান জেড মাইনাস থ্রি মাথায় পাওয়ার ওয়ান যদি পাওয়ারটা দুই কিংবা তিন হতো তাহলে তুমি বলতে পারতে যে পোল অফ অর্ডার টু অর অর্ডার থ্রি মাথায় ওয়ান আছে বলে সিম্পল পোল এবার তুমি এই পোলগুলো করেসপন্ড তুমি রেসিডিউ বের করো রেসিডিউ রেসিডিউ এর ফর্ম তোমার জানা আছে রেসিডিউ অ্যাট জেড ইকুয়াল টু জিরো কত হয় সেটা তো তুমি জানো লিমিট অফ কী হয় জানো জেড টেন্স টু জিরো জেড মাইনাস জিরো ইন্টু এফ জেড তাহলে লিমিট এক সেকেন্ডের অঙ্ক জেড টেন্স টু জিরো জেড মাইনাস জিরো মানে জেড আর এফ জেডটা হচ্ছে ওয়ান বাই জেড ইন্টু জেড মাইনাস থ্রি জেড জেড ক্যান্সেল হবে তাহলে কী আসবে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি তাই তো কিরে সাম কত হলো বাবা সাম তাহলে আমাদের হলো রেসিডিউগুলো সাম কত হলো একটার জন্য মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি একটার জন্য প্লাস ওয়ান বাই থ্রি তাহলে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি প্লাস ওয়ান বাই থ্রি মানে জিরো হয়ে গেল আর সাম যদি জিরো হয় তাহলে কচিজ ইন্টিগ্রাল থিওরেম বলছে মানে কচিজ রেসিডিউ থিওরেম বলছে যে ইন্টিগ্রাল অফ এফ জেড ডি জেড মানে ধরো এই যে এটা হচ্ছে এফ জেড ডি জেড ইকুয়াল টু টু পাই আই ইন্টু সাম অফ রেসিডিউ আরে বাবা সাম অফ রেসিডিউ তো তোর জিরো তো এখানে কী থাকবে জিরো হবে দেখো যে কোনো একটা ফুরিয়ার সিরিজ এফ এক্সকে আমি এক্সপ্লেন করতে পারি এ জিরো বাই টু ও আচ্ছা এখানে তো লিখেই দেওয়া আছে এইটা হচ্ছে এফ এক্সের কমন চেহারা এটা হচ্ছে আমাদের এফ এক্সের কমন চেহারা তাই না এবার এর মধ্যে এ জিরো এবং এ এনটা এক্সিস্ট করবে এ জিরো এবং এ এনটা এক্সিস্ট করবে যদি ফাংশান ইজ ইভেন যদি ফাংশানটা আমাদের ইভেন ফাংশান হয় আর বি এনটা এক্সিস্ট করবে যদি ফাংশানটা অড ফাংশান হয় বুঝতে পারলে তো তুমি ইভেন বা অর তুমি কীভাবে চেক করবে তুমি জানো যে ইভেন বা অর চেক করার উপায়টা হচ্ছে এফ হপ মাইনাস এক্স ওয়ান যদি এফ হপ এক্স হয় তাহলে সেই ফাংশানটাকে আমি ইভেন ফাংশান বলি আর যদি এফ হপ 
माइनस एक्स जो माइनस अफ एफ अफ एक्स है तो फांगशन के अड फांगशन बो तो यह तुम चेक कर चेक कर देते पर तक ए जिरो भैल्यू जिज्ञेस करफकोर्स तुम्हार यटार नलेज थका चाहिए ए जिरो ए एन ए बी एन एर एक्सप्रेशनगुल कम देखते हैं तीन टी दीची एखे शुद्ध ए जिरो चेहे चे। तुम जो ए जिरो एक्सप्रेशन हो वनपन जो लिमिटे देव आज देखो लिमिटा के देव आज है माइनस पाई बु थे पाई बु तई तो फांगशन मोटामुटी हमें जो एक मोटामोटा को देखी आ कि फांगशन मोटामोटी तुम्हारे हम डिफाइंड हो मोटामोटी धरो वही उथ पी अच्छा बोले दो टू पाई मैं माइनस पाई थे प्लस पाई तैना सूत्र वन बै पाई माइनस पाई थे प्लस पाई माइनस पाई थे प्लस पाई कि एफ एक्स डी एक्स बुझते पाले एफ एक्स डी एक्स तेल ए जिरो तरह क्या आस वन बै कि देखो फांगशन माइनस पाई थे प्लस पाइर मध्य आर एक रेंज तुम्हें बोले देवा आज देखो माइनस पाई बु थे प्लस पाई बु तेने तई तेरे पढ़ब माइनस पाई बु थ प्लस पाई बु अब दि हे एक्स डि एक्स और पाई बु थ थ्री पाई बु अब दि सरि तुम्हें अच्छा फांगशन एक अद्भुत भाव दिए बुझे तो एखे क्योंकि तुम्हारे पिरियड क्योंकि हे मैं टू पाई हे देखो तुम जो थ्री पाई बु थ तुम जो माइनस अफ माइनस पाई बु करो तुम्हार पिरियड क्योंकि टू पाई हे अच्छा तमाम फांगशन एखे तो मैंने अन्य भाव डिफाइन कर अच्छा ठीक है कर दीची असुविधा असुविधा किसान है तो मैं ए जिरोटर मध्य है वन बै पाई वन बै पाई माइनस पाई थे यहाँ है माइनस पाई बु थ एक बार है पाई बु ओखे एक्स डी एक्स और एक बार हमें पाई बु थ थ्री पाई बु पाई माइनस एक्स डी एक्स अच्छा ये सल्व कर टू हमें अन्सार बोल कत आस चले आस वन बै एक्स डी एक्स मैं एक्स स्कोयर बु ते हाफ इंटू एक्स स्कोयर बु कर कत आस जिरो तो निके जिरोना थ्री पाई बु माइनस पाई बु और आर देखो एक्स डी एक्स कि आस जिरो आस कि ना एखी तो बल्लम एक्स डी एक्स को जिरो आस ठीक क्या कथा बोलिस ना बोलिमिट आलदा हाँ 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 लिमिट आलदा ना ठीक बोलो लिमिट आलदा ठीक बोलो अच्छा बेस ठीक है मुझसे ना क्या रे हाँ ठीक है लिमिट आलदा अच्छा तीन मैं बोलो वन बै बोले जाओ पाई इंटू डी एक्स मैं पाई इंटू पाई इंटू पाई तै पाई इंटू पाई माइनस हाफ इंटू एक्स स्कोर एक्स स्कोर मैं आपार लिमिट कत नाइन पाई स्कोर बोर और नीचे पाई स्कोर बोर इटे एक फार्स्ट बैकेट दो बोलो तेल वन बै पाई बोले जाओ भेतर था पाई स्कोर माइनस बोले जाओ हाफ नाइन पाई स्कोर बोर थे पाई स्कोर बोर बिल्कुल थे टू पाई स्कोर तै फालतू देखे तो मैं एफ अफ माइनस एक्स मैं माइनस अफ एक्स और माइनस अफ एक्स मैं माइनस अफ एफ एक्स तो फांगशन तो अट फांगशन तो बोले दिल जो अट फांगशन है तेल ए जिरो और ए एन टा एक्सिस करना तो एक चान्स तुम्हारे तुम्हारे रैंके डिफेंस हो जाए 
তুমি এই অঙ্কটা আমি যে প্রথম মেথডে করলাম অনেকক্ষণ ধরে করলাম তুমি যদি সেকেন্ড মেথড করে এক সেকেন্ডে অঙ্কটা হয়ে যাবে তাহলে উত্তরটা আমাদের হবে জিরো দেখেই বলে যাচ্ছে যে ফাংশানে যদি অড ফাংশন হয় তাহলে শুধুমাত্র বিএনগুলো এক্সিস্ট করবে মানে বি জিরো বি ওয়ান বি টু বি থ্রি বাট এ জিরো এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এগুলো এক্সিস্ট করবে না তাই না হয়ে গেল আবার কি তাই না সো খুব একটা ঝামেলা কিছু নয় ঠিক আছে এগুলো তুমি পাতি মানে ভিক্টোরের প্রবলেম এগুলো মানে নিয়ে অত বেশি এ করা কিছু হয়নি এটাও তুমি আরামসে পারবে এগুলো তুমি কীভাবে করবে দেখো করে দিচ্ছি ডিওয়াই বাই ডিএক্স তা তুমি দেখো আমাদের আমরা এখন প্রায় মোটামুটি শুরুর দিকে যে ইন্ট্রোডাকশন পার্টটা দিলাম ওই ইন্ট্রোডাকশন পার্টটা বাদ দিয়ে আমরা প্রায় মোটামুটি ধরো চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট মতো ক্লাস কিন্তু আমরা অলরেডি করে ফেলেছি এবং তুমি একবার এস্টিমেট করে দেখো আমরা কতগুলো অঙ্ক কিন্তু আমরা অলরেডি সলভ করে ফেললাম তাহলে এই ক্লাসটা যদি দু ঘন্টা চলে তাহলে বুঝতে পারছো কতগুলো অঙ্ক হবে এই ক্লাসটা যদি তোমার যদি দু ঘন্টা চলে তাহলে বুঝতেই পারছো প্রচুর অঙ্ক তাহলে আমরা মানে করতে পারবো তাই না আচ্ছা এবার এই অঙ্কটা তো তাহলে আমরা কীভাবে দেখবো দেখো এটা তো তুমি জানো এটা তো ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন তো ডিওয়াই বাই ডি এক্স প্লাস পি এক্স ইন্টু ওয়াই ইকুয়াল টু কিউ এক্স তাই না এই ফর্মে আছে এবং তুমি জানো যে এই ধরনের অঙ্কগুলোকে সলভ করার জন্য আমরা একটা ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টার নিয়ে আসি যেটা হচ্ছে নাথিং বাট এক্সপোনেন্সিয়াল অফ ইন্টিগ্রাল অফ পি এক্স ডিএক্স তাই না এখানে পি এক্সটা কত পি এক্সটা হচ্ছে টু এক্স এখানে পি এক্সটা কত বাবা পি এক্সটা তো হচ্ছে টু এক্স তাহলে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টার তাহলে কত হবে সেটা আমাদের হবে ই টু দি পাওয়ার ইন্টিগ্রেশন অফ টু এক্স ডি এক্স সেটা করলে চলে আসছে ই টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ার তাহলে এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টার এইটাকে দিয়ে তোমাকে গোটা ইকুয়েশনটাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে তা তুমি কাজ করো ই টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ারকে দিয়ে গোটা ইকুয়েশনটাকে মাল্টিপ্লাই করো ডিওয়াই বাই ডি এক্স প্লাস টু এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স ই টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ার হয়ে গেল বোথ সাইডে মাল্টিপ্লাই করলাম এবার তুমি বাঁ দিকটাকে একটা সিঙ্গল ডিফারেন্সিয়াল আকারে লেখার চেষ্টা করো দেখো তো বাঁ দিকটাকে সিঙ্গল ডিফারেন্সিয়াল আকারে লিখলে তোমাদের এটি কি আসছে না ই টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই হ্যাঁ কি না বলো আসছে তো সবাই এগ্রি এর সঙ্গে কি রে হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ ব্যস তাহলে হয়ে গেল তো তাহলে কি কি হলো বলো ই টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু কি হলো হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ এক্স ই টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ার ডি এক্স এটা আমি আর আমি করছিলাম অত ইন্টিগ্রেশন করার মতো সময় আমার নেই ঠিক আছে এর সময় সামনে একটা কনসেন্ট আসবে সি ওয়ান ওই সি ওয়ানের ভ্যালুটা তুমি এবার এই ইন্টিগ্রেশনটা বাড়িতে বসে বসে পারফর্ম করবে বাড়িতে বসে বসে পারফর্ম করবে ওখান থেকে বাউন্ডারি কন্ডিশনটাকে বসিয়ে সি ওয়ানের ভ্যালুটাকে বের করবে অপশান চেক করে দেবে কোনটা আসছে সো আমি তোমাকে এতটা পর্যন্ত করে দিলাম বাকিটা তুমি নিজে করবে মানে করে করে নিতে পারবে আচ্ছা আমি একবার চেক করে দেখি আমাদের ওই সেই পিডিএফটা সেই একটু আগে যেটা মানে খোলে নি ওটা এখন মানে খুলছে কি না একটু দেখে নি তা তোমাকে আমি অ্যাকচুয়ালি চাইছি তোমাকে লাইভ ক্লাসে দেখা বলছি ওটা কেমন দেখতে হয় এটা মেশিনটার প্রবলেম করছে জানিস তো আমার কিছু করার নেই এটা আমার মেশিনটার প্রবলেম এটা মানে তোদের কম্পিউটারে খুলবে আমার তাতে খুলছে না সামো মেশিনটার প্রবলেম করছে আমার অ্যাকচুয়ালি মেশিনটাকে একটু ফর্মেট মোচে মারতে হবে প্রচুর ভাইরাস ঢুকে গেছে এই যার তার মানে পেনড্রাইভ নিয়ে মানে বুঝে দিত কারা কোন পেনড্রাইভে কী ভাইরাস থেকে ভগবান জানে দেখ না খুলতেই পারছে না এই গুগল ফর্মটাকে কতগুলো অঙ্ক ছিল এখানে খুলতেই পারছে না না এখনও খুলছে না ব্যাড লাক আচ্ছা দেখতো বাকিগুলো কি খুলছে বাই চান্স বাকিগুলোও খুলছে না একটাও খুলছে না তাই শুধু ঘুরেই যাচ্ছে দেখ ড্রাইভ ড্রাইভটা শুধু ড্রাইভটা শুধু ঘুরেই যাচ্ছে মানে কোনো লিঙ্কেই তো ক্লিক ক্লিক হচ্ছে না কি করে সমস্যার সমাধানটা করি বলতো না এই খুলেছে সবকটা একসাথে খুলে বলো দেখি দাঁড়া এই টাইপে দেখা যাক মেশিনটা বিশাল হ্যাং করছে না একটাও খুলছে না এটা কি মানে বুঝতে পারছে না যে এটা কি নেটওয়ার্কের ইস্যু নাকি মানে ড্রাইভটার মধ্যে সমস্যা হচ্ছে এটা কি বুঝতে পারছি আমার একটু অসুবিধা হচ্ছে এটা কি ড্রাইভারের সমস্যা নাকি আচ্ছা ওটা হয়তো তোমার লিঙ্কটা হয়তো শেয়ার করলে তোমার তোমরা হয়তো মানে নিজেদের কম্পিউটারে বা নিজেদের মোবাইলে হয়তো খুলতে পারবে ঠিক আছে ও সবই তোমাকে আমি এই অ্যাসাইনমেন্টটাও তোমাকে আমি ক্লাসরুমেতে দিয়েই দেবো সো চাপে কিছু নেই সো ক্লাসরুমে তুমি যখন পেয়ে যাচ্ছ তো আপাতত এটাকে আর ভেবে লাভ নেই 
এটা আপাতত মানে খোলা সময় আজকে আর আছে বলে মনে হচ্ছে না তুমি সেটা নিজের কম্পিউটারে বা নিজের ল্যাপটপে মানে খুলে বা নিজের মোবাইলে খুলে দেখে নিও সো এটা আপাতত আজকে আর মনে হচ্ছে খুলবে না বুঝলে নেক্সট ক্লাসে আমি দেখাবো তার আগে আমি ওটাকে একটু একটুখানি ফিক্স করে নিই আচ্ছা এইগুলো যেমন দেখো কস যে রিয়েল পার্ট অফ কসজেট কসজেট চেয়েছে এসে এই অঙ্কটা আমি একটুখানি ডিসকাস করছি এই অঙ্কটা বেশ ভালো অঙ্ক দেখো জেড ইকুয়াল টু আমাকে দেওয়া আছে এক্স প্লাস আই ওয়াই তাহলে কস জেড মানে কত দেখো কস জেড আমাকে বলেছে রিয়েল পার্ট অফ দ্য কস জেড দেখো এখানে কীভাবে করবো কস অফ তাহলে এটা হবে জেড মানে হচ্ছে এক্স প্লাস আই ওয়াই তাহলে কস অফ এ প্লাস বি সূত্র কী কস এ কস বি কস এ কস মানে কস এক্স কস আই ওয়াই মাইনাস সাইন এক্স সাইন আই ওয়াই এবার একটা সূত্র বলে দিচ্ছি মনে রাখবে মনে রাখতে হবে কস অফ আই ওয়াই মানে কস অফ হাইপারবল ইকুয়াই আর সাইন অফ আই ওয়াই মানে আই সাইন হাইপারাবল ইকুয়াই খেয়াল থাকবে কি বললাম কস অফ আই ওয়াই মানে যা কস অফ হাইপারাবল ইকুয়াই তাই সাইন অফ আই ওয়াই মানে আই সাইন হাইপারাবল ইকুয়াই তাহলে দেখতেই পাচ্ছ কস এক্স কস আই ওয়াই মানে কস হাইপারাবল ইকুয়াই মাইনাস সাইন আই ওয়াই মানে আই সাইন হাইপারাবল তাহলে কি আসবে আই সাইন এক্স সাইন হাইপারাবলিক ওয়াই এবার দেখা যাচ্ছে যে কোনটা রিয়েল পার্ট এইটা রিয়েল পার্ট তার অ্যান্সার যে করে দেখো কস এক্স কস হাইপারাবলিক ওয়াই অপশন নাম্বার এটা বুঝতে পারলে এই যে একটা কমপ্লেক্স নাম্বার আছে কী আছে এক্স প্লাস আই ওয়াই তাহলে এই পার্টটা হচ্ছে ইমাজিনারি এই পার্টটা হচ্ছে রিয়েল দেখো এটা এটা হচ্ছে আমাদের অপশন বুঝলে সো খুবই সুন্দর সুন্দর অঙ্ক আছে এটা প্রবাবিলিটির অঙ্ক এটা দেখো তুমি তুমি খুব সহজেই করতে পারবে এগুলো তুমি জানো মানে কীভাবে করতে হবে দেখো দুটো ডাইস তুমি থ্রোন টুগেদার লেট এস বি দ্য সাম অফ দ্য টু আউটকামস হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ ফলস দেখো তুমি দুটো ডাইস ডাইস মানে কি লুডো ছক্কা একদম প্রবাবিলিটির বেসিক প্রবলেম এগুলো লুডো ছক্কাতে ধরো তুমি ছক্কাটাকে ধরো তুমি মানে থ্রো করলে তাহলে কতভাবে একটা ছক্কা পড়তে পারে ছভাবে ইয়েস অন্য ছয় শূন্য পড়তে পারে এক পড়তে পারে দুই পড়তে পারে তিন পড়তে পারে চার পড়তে পাঁচ তাহলে প্রথম ডাইসটা সিক্স ওয়েজে পড়তে পারে সেকেন্ড ডাইসটাও সিক্স ওয়েজে পড়তে পারে তাহলে ওদের কম্বিনেশন কি ছত্রিশ ভাবে পড়তে পারে না ইয়ে শোনো হ্যাঁ কম্বাইনটা কিন্তু পড়বে ছত্রিশ যোগ হবে না গুণ হবে কম্বাইন মানে কি প্রথম ছক্কার ওয়ান সেকেন্ড ছক্কার দুই প্রথম ছক্কার ওয়ান সেকেন্ড ছক্কার তিন প্রথম ছক্কার ওয়ান সেকেন্ড ছক্কার চার প্রথম ছক্কার ওয়ান সেকেন্ড ছক্কার ওয়ান প্রথম ছক্কার ওয়ান সেকেন্ড ছক্কার এইভাবে ছত্রিশটা কম্বিনেশন হবে দেয়ার আর থার্টি সিক্স কম্বিনেশনস আর দেয়ার এবার বলেছে যে লেট এস বি দ্য সাম অফ দ্য টু আউটকামস হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ ফলস দেখো দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট এস ইকুয়াল টু ওয়ান ইজ জিরো না একেবারেই না প্রবাবিলিটি দ্যাট এস ইকুয়াল টু ওয়ান ইজ জিরো তা তো একেবারেই নয় আমরা জানি যে প্রবাবিলিটির ডেফিনেশন কি প্রবাবিলিটির ডেফিনেশনটা হচ্ছে খুবই সিম্পল সেটা হচ্ছে তুমি যতগুলো আউটকাম চাইছো মানে তুমি যে আউটকামটা চাইছো সেটা কতবার পড়েছে ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ আউটকাম দ্য নাম্বার অফ ডিজায়ার্ড ইভেন্ট মানে তুমি যেটা চাইছো নাম্বার অফ ডিজায়ার্ড ইভেন্ট ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ ইভেন্টস টোটাল নাম্বার অফ ইভেন্টস নাম্বার অফ ইভেন্টস হচ্ছে ছত্রিশটা তাই তো এটা হচ্ছে আমাদের এইটা তাহলে এটা বলো তুমি চাইছো যে মানে এস বি দ্য সাম অফ দ্য টু টু আউটকাম হ্যাঁ ঠিক আছে এটা তো এটা ঠিক দেখো লুডো ছক্কাতে এক থেকে ছয় অবধি থাকে প্রবাবিলিটি দ্যাট সাম সাম তো কখনো ওয়ান হতে পারে না কারণ ওয়ান হতে গেলে তো ওয়ান প্লাস জিরো হতে হবে জিরো তো নেই ইয়ে স্বর্ণ কি বুঝতে পারলে কি বললাম আরে বাবা লুডো ছক্কার তো শুরুই তো হচ্ছে তোর ওয়ান থেকে তা তুই সাম কি করে তুই ওয়ান পাবি লুডো ছক্কাতে তো তো শূন্য বলে তো কোনো নাম্বারই নেই তাহলে এটা ঠিক আমাকে বলছে কোনটা ঠিক না কোনটা ফলস এটা ঠিক তার এটা আমাদের ঠিক এস ইকুয়াল টু ছয় বলো সামটা ছয় সাম ছয় তুমি কিভাবে পেতে পারো বলো 
वन फाइव टू फोर एंड थ्री थ्री एंड उल्टा फाइव वन फोर टू आठ एनीथिंग एल्स हाँ आ आदिशु बोल बोल ताले तो एबार एक टक गोल्फ होते हैं ये तीन तीन टक तुम्हें एक बार नहीं मिलेगी दोनों नहीं मिलेगी ठीक है बोलो तीन तीन टक तुम्हें तीन तीन तले एक टक तले एक टक जो है तले एक तले फॉल्स आ चाहे किंतु जो भी तुम्हें तीन तीन टक तुम्हें जो दो बार ना ताहोले किंतु छोए बाई छोट टू मरे उच्च वन वन, वन वन आर, आर तो किचु नहीं, तो ये टा एक टा इवेंट होगे, ये टा भी एक छोटे, ये टा ठीक आज, ऐसे कुल थ्री बोलियो, वन 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 टू, वन टू आर टू वन, हाँ, तो हमें ये खाने दो टू इवेंट, मान दो बाई छोटे समय एक एर आठ एरो, तो हमने ऑप्शन में बेटे ही भूला था, � मुझे लगता है एक छोर दो अच्छे इटा फुल मुझे लगता है बाकी तो का सपोर्ट किन्तु ठीक है सो ठीक है अच्छे कुनो ऐसे कुनो प्रॉब्लम है कुनो विषय नया ये गुलो ठीक है सर ये गुलो तो मार्केट उसी इतना होगा कंट्रोल इंटीग्रल आराम से कर जाएगे इटा वो एक बड़े मैं बिल्कुल कुनो ऑन कोई नहीं होगा मैंने चला आज भी कॉचिस थ्योरम बोल चें देखो मैं ये आपको तो बात ही बोल चुकी कॉचिस थ्योरम में हो जाती है कॉचिस इंटीग्रल थ्योरम कॉचिस तुम्हें एक एक कॉचिस माने फूरियर की बात है कॉचिस रेसिडियो धो रेसिडियो धोरो कुत्ते बारो आमी कॉचिस इंटीग्रल थ्योरम धोरे पड़ा ची कॉचिस इ ए रीजन में मुद्दे कुनो एक टा एमोन जो दी पॉइंट था कि धरो जे इक्वल टू ए पॉइंटे तो फंक्शन टा एनालिटिक माने डिफरेंशिएबल नॉइज़ जे इक्वल टू ए पॉइंटे ठीक है सर ताहोले कौचिस थ्योरम बोल चें ए फॉप ए इक्वल टू वन बाय टू पाई आई एफ जे डिजिट बाय जे माइनस ए इट होच्छे क तो मैं खाने को बोलता हूँ तो लेकर ए इक्वल टू होती है जीरो, बुझो वाले, तो लेकिन क्या सो, क्या, ए ए तो होती है जीरो, आर एफ जेट टक तो, एफ जेट टक तो, माने तुझे कंपैरिजन कोडिस ऐसे होंगे, तो लेकिन क्या होगा? ऑन बाइन, हाँ, तो कंपैरिजन कोडिस तो तो लेकिन मशहूर है ए तो तो तुम्हारे माइनस ए तो क्या लो टू पाई आई इनटू एफ है ठीक तो ठीक ही ना बोल ना सर ताई तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कोर्स अच्छा इखाने टक कथा बोल एफ जेट टक ही वन नॉइ एफ जेट तो वन आमिज जो दी कंपैरिजन कोरी डी जेट बाय जेडेस सोंगे एस सोंगे आमिज जो दी कंपैरिजन कोरी एफ जेट डी जेट बाय जेड माइनस ए ए माने जीरो अच्छा ए जेड जो भी वन है तो ले ए फॉप ए ए वो तो तेरे वन ठीक ही ना अरे ए जेड टाइप जो कांस्टेंट कांस्टेंट एक नंबर तो ले ए फॉप ए वो तो ले वन होगे तो क्या होगा टू पाई आई अच्छा टू पाई आई ये क्या क्या ऑन को तो ये बोला होगा ठीक है ये एक सेकेंड रे मामला ही होगा अच्छा ए ऑन को ले तू जो भी माने देख कंट्रोलिंग में तो देखते हुए अच्छी जे फंक्शन टाइप अच्छे वन एफ जे इक्वल टू वन बाय जे कंट्रोलिंग में तो जी कोडिस वन बाय जे तले जे इक्वल टू जीरो पॉइंट टे एक ता सिंपल पोल आचे जे इक्वल टू जीरो पॉइंट एक ता सिंपल पोल आचे तले से तार अराउंडे तो एक ओतो तार अराउंडे तो रेसिडियो कोतो तो रेसिडियो � आर कौचीज इंटीग्रल थ्योरी कौचीज रेसिडियो थ्योरी में बोलचे सामोभार 
মানে ইন্টিগ্রাল এফ জেড ডি জেড ইজ নাথিং বাট টু পাই আই ইন্টু সাম অফ রেসিডিউ এখানে তো একটাই রেসিডিউ আছে তার সাম তো করার প্রশ্নই নেই ওটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে চলে টু পাই যে কোনো মেথডে কর না কেন সেই অ্যান্সারটা সেই টু পাই আই দেবে এই মেথডে কর অথবা ওই মেথডে কর ব্যাপারটা সেই একই আর কি বুঝলে এটা তাহলে হয়ে গেল সিম্পল আচ্ছা আর কি আছে এটা তো একবারে পাতি অঙ্ক এগুলো এগুলো তুই পারবি বাট ঠিক আছে আর আর আমি করাচ্ছি না এগুলো ম্যাক্সিমাম তো হাইলি ম্যানেজেবল এই যেমন এই অঙ্কটা যদি আমি একটুখানি দেখি তো আচ্ছা এটাকে তার আমি আপনাকে এটাকে বন্ধ করি এটা ফালতু ইউজও হচ্ছে না ফালতু এটা বন্ধ করে দিই এটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি ক্লাসটা তুমি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পেয়ে যাবে আমাকে চব্বিশ ঘন্টার আগে বলবে না যে স্যার আপলোড করুন আপলোড করুন চব্বিশ ঘন্টা সময় দেবে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তুমি দেখবে ঠিক ক্লাসরুমে আপলোড আপলোড হয়ে গেছে যে যে ক্লাসরুমটা ইউজ করছি সেই ক্লাসরুমটাকেই আমরা ইউজ করব যা যারা এখন জয়েন আছে তারা সবাই দেখতে পাবে তিন তিন চারটে দুটো কিংবা তিনটে ক্লাস পরে আমি একবার জেনে নেব বা তোমরাও আমাকে জানিয়ে দেবো যে স্যার আমি ফার্দার কন্ট্রিবিউ করতে চাই বা স্যার আমি চাইছি চাইছি না স্যার আমি ইয়ে হয়ে যাবো তাহলে সেই মতো করে আমি ওই ক্লাসরুমের মধ্যেই তো ক্লাসরুমে থেকে থেকে তুমি যদি কেউ যদি থাকে তো ও তো ওকে তো রিমুভ করাটা খুব একটা কিছু মানে বড় কিছু ব্যাপার নয় এখানে তুমি জাস্ট ক্লাস ওয়াকে যাবে ওখানে গিয়ে তোমাকে যারা থাকবে ওদেরকে রাখবো আর যারা থাকবে না ওদেরকে রিমুভ করে দেবো যারা কন্টিনিউ করছো না ধরো আচ্ছা বুঝ বুঝলি তো এখানে না মনে হচ্ছে নেটওয়ার্কের ইস্যু হচ্ছে তার তার জন্যই খুলছে না দেখ ক্লাসরুমটাও খুলতে অনেক সময় নিচ্ছে আচ্ছা আমি বাড়ি এসছি তো বাড়িতে আমার এখানে একটুখানি নেটওয়ার্কের একটু ইস্যু থাকে আর কি এরকম এখানে যে ক্লাসরুমটা যদি আমি মানে খুললাম এই ক্লাসরুমে আপাতত তেরো জন জয়েন রয়েছে পরে হয়তো আরও জয়েন হতে পারে তো সেই মতন করে আমি এবার ডিসিশন নেব আপাতত সেই জন্য কিছু ভেবো না পেমেন্ট ফেমেন্টগুলো সবাই আমি মেন ব্যাচেতেই বলবো সো আগে আগে তোমরা জাস্ট দেখো যে তোমাদের ক্লাসটা ভালো লাগছে কি না পায়েলও তো দেখতে পাচ্ছি মানে জয়েন হয়েছে পায়েল এসছিল দু মিনিট থেকে আবার বেরিয়ে গেল আচ্ছা হুম তো এখন তাহলে আমাদের আছে চোদ্দো জন হ্যাঁ চোদ্দো জন আছে তাহলে ঠিক আছে আচ্ছা বেশ ঠিক আছে তো তাহলে এই মোটামুটি কিন্তু জয়েন তো মানে মানে কেউই হলো না সবাই শুধু ক্লাসরুমে ক্লাসরুমটাতে জয়েন হলো কিন্তু আসল সময় দেখা জয়েন হলো না আচ্ছা ঠিক আছে এটা এখন এখনও খুলছে না অ্যাজ ইউজুয়াল আচ্ছা এটা মনে হচ্ছে আমার নেটওয়ার্কের সমস্যা বুঝলি আচ্ছা বেশ তাহলে যে যখন আমি করছিলাম সেটাকে জন্য হ্যাঁ দেখো জেড ইকুয়াল টু এক্স প্লাস আই ওয়াই আই বলে দেওয়া আছে দ্য পয়েন্টস ইন হু ইন দ্য প্লেন ফর হুইচ জেড প্লাস আই বাই জেড মাইনাস আই ইস পিওরলি ইমাজিনারি লাই অন দেখো অঙ্কটার মধ্যে বলছে যে জেড প্লাস আই অ্যান্ড ডিভাইডেড বাই জেড মাইনাস আইটা একটা পিওরলি ইমাজিনারি নাম্বার হবে মানে লেটস এ যদি আচ্ছা ফার্স্টে এটা সলভ করি তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের এক্স প্লাস আই ওয়াই প্লাস আই এখানে আসছে এক্স প্লাস আই ওয়াই মাইনাস আই তাই তো মাইনাস আই তার কথা হচ্ছে বলো এক্স প্লাস আই ওয়াই প্লাস ওয়ান নাকি আর নিচে এক্স প্লাস আই ওয়াই মাইনাস ওয়ান এটা এলো তো এই নাম্বারটা বলছে যদি একটা পিওরলি ইমাজিনারি হয় তাহলে পিওরলি ইমাজিনারি মানে তো আই হবে সামথিং লাইক দিস তাই না তাহলে কি হবে এক্স প্লাস ফালতুই আমি ওটা করতে গেলাম এই লাইনটা কোনো প্রয়োজনই নেই এই লাইনটা কোনো প্রয়োজনই নেই একবার ডাইরেক্টলি করে দে না আই করে দে কিন্তু এবার পিওরলি ইমাজিনারি বলছে ওখানে এটা হবে দেখো তাহলে কি হলো বলো এক্স প্লাস আই ওয়াই প্লাস আই সমান আই এক্স মাইনাস ওয়াই এই যে আই ইন্টু আই মানে মাইনাস ওয়ান আর আই স্কোয়ার মাইনাস প্লাস ওয়ান ঠিক তো তাহলে সব প্রকার একদিকে তাহলে নিয়ে এসো এক্স মাইনাস আই এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস আই ওয়াই তারপরে নেক্সট ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস আই এটা আসছে তো আচ্ছা এবার তুমি কীভাবে করবে অঙ্কটা হুম এটা কীভাবে করবে তারপরে ফার্দার পিওরলি ইমাজারি বলেছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এক্স ইন্টু এটা আসছে ওয়ান মাইনাস আই প্লাস ওয়াই ইন্টু ওয়ান প্লাস আই 
হয়ে যাবে ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস এ বোথ সাইডে হচ্ছে হোল স্কোয়ার মেরে দাও বোথ সাইডে হোল স্কোয়ার মেরে দাও হোল স্কোয়ার করো এক্স স্কোয়ার বলে যাও ওয়ান মাইনাস আই এ হোল স্কোয়ার এক চান্সে বলো টু মাইনাস আই টু মাইনাস টু আই মানে এটা আসবে দেখ তো না ভুল হলো ভুল হচ্ছে না ভুল হচ্ছে ওয়ান মাইনাস আই এর হোল স্কোয়ার বলে যাও ওয়ান প্লাস আই স্কোয়ার মাইনাস টু আই হ্যাঁ মাইনাস টু আই আসবে রাইট মাইনাস টু আই তাহলে মাইনাস মাইনাস টু আই তু করলে তাহলে কি কী এলো মাইনাস টু আই এক্স স্কোয়ার ইয়ে সর্ণ এটা এটা বল এটা আসছে কত টু আই ওয়াই স্কোয়ার ঠিক বলেছি হ্যাঁ এবার প্লাস টু এবি প্লাস টু এবি দেখো প্লাস টু এবি করলে আসবে প্লাস টু এবি এক্স ওয়াই ওয়ান মাইনাস আই ইন্টু ওয়ান প্লাস আই ওয়াই টু ওইখানে আসবে ফোর এক্স ওয়াই ঠিক কিনা বলো ঠিক তো এগ্রি এর সঙ্গে কী হলো সব চুপ কেন কিছু কি ভুল করছি নাকি কেন ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা এর পাশে কী আসছে ওয়ান মাইনাস আই এর হোল স্কোয়ার বলে যাও ওয়ান প্লাস আই স্কোয়ার মাইনাস মানে জিরো মাইনাস টু বোথ সাইডে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করে দেয় তাহলে এক্স স্কোয়ার বলে যায় মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বলে যা ডিভাইড বাই বাই করছি মাইনাস টু দিয়ে তাহলে কথা থাকছে টু আই টু আই এক্স ওয়াই এটা চেক করে আমাকে একটু বলবে এটা আসছে ইকুয়াল টু ওয়ান চেক করে বলবি এটা আসছে কিনা দেখলে কি সুন্দর একটা অঙ্ক ছোট্ট অঙ্ক তো দেখো কত কিছু তোমাকে ভাবতে হলো তাই না এগুলো প্র্যাকটিস করতে লাগবে অঙ্কলকে তুমি জাস্ট করো আর মাথার মধ্যে ফটোগ্রাফিক মেমোরির মতো করে রেখে দাও যে স্যার এই অঙ্কটা এইভাবে প্রচুর অঙ্ক তুমি কিন্তু কম পাবে এই টাইপের অঙ্ক কিন্তু এসছে সিউটিতে প্রচুর অঙ্ক কিন্তু দিয়েছে এখান থেকে সো প্র্যাকটিস তোমাকে আমি এখানে প্রচুর করাবো আজকেই প্রথায় তুমি দেখো অলরেডি আমরা বোধ খুব কম করে হলেও পঁচিশটা অঙ্ক তো আমরা অলমোস্ট করেই ফেলেছি এইভাবে আমরা আমরা রোজ কন্টিনিউ করবো বুঝলে আচ্ছা আরও একটা দেখি আমরা সাতটা পনেরো পর্যন্ত ক্লাস নেবো তারপর তারপর ছেড়ে দেবো দেখো আবার সেই দেখো একই অঙ্ক দিচ্ছি ইমাজিনারি পার্ট চেয়েছে তো এটা তুমি বুঝতেই পারছো ইউ এক্স ওয়াই দেওয়া আছে অ্যানালিটিক কমপ্লেক্স ফাংশন ইউ দেওয়া আছে ইমাজিনারি পার্ট মানে ভিটাকে বের করতে হবে আমরা লাগাবো কচি রিম্যান কন্ডিশন ইউ দেওয়া আছে দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এবং আমি কি বলেছি কচি রিম্যানের দুটো কন্ডিশনই লাগাতে হবে ডেল ইউ বাই ডেল এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে ডেল ভি বাই ডেল ওয়াই ডেল ইউ বাই ডেল এক্স মানে হচ্ছে টু এক্স তাই টু এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে ডেল ভি বাই ডেল ওয়াই তাহলে ভি আমার তাহলে চলে আসছে টু এক্স ওয়াই তাই টু এক্স ওয়াই প্লাস সাম কনস্ট্যান্ট সি ওয়ান আর ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই করলে কথা আসছে মাইনাস অফ টু ওয়াই আর এটা করলে আসবে মাইনাস অফ ডেল ভি বাই ডেল এক্স তাহলে কতটা রয় ডেল ভি বাই ডেল এক্স ওয়ান যদি হয় টু ওয়াই তাহলে এখান থেকেও কি আমার সেম এলো না ভিটা কি আমার এখান থেকেও টু এক্স ওয়াই আসছে না ঠিক ঠিক তো কি ঠিক কি না বল আসছে তো দুখানা কন্ডিশন কিন্তু সেম আসছে তোর কি নাকি ভুল আসে ভুল হলো যদি সেম আসে তাহলে একবারই লিখতে হবে মানে এমনটা না যে এখানে টু এক্স ওয়াই টু এক্স ওয়াই মানে আমি মানে ফোর এক্স ওয়াই করবো যদি কমন টার্ম থাকে তাহলে একবারই লিখতে হবে টু এক্স ওয়াই হবে অ্যাসার যদি কমন টার্ম থাকে একবারই লিখতে হবে টু এক্স ওয়াই হয়ে গেল সিম্পল আচ্ছা অঙ্কটাকে আর কিভাবে করা যেতে পারতো অঙ্কটাকে তুমি যদি চাও যে আর কিভাবে মানে তুমি যদি চাও যে আমি একটু শর্টকাটে করবো শর্টকাটও কিন্তু মানে মানে করা যেতে পারে তুমি খেয়াল করে দেখো ফাংশানটা তো হচ্ছে অ্যানালাইটিক ফাংশান তো ফাংশানটা তো অ্যানালাইটিক মানে এফজের যদি একটা ফাংশান হয় তুমি যদি ইউ প্লাস আই ভি আকারে রিপ্রেজেন্ট করতে পারো তাহলে সেটা আমাদের হবে তুমি খেয়াল করে দেখো তুমি যদি ভিটা তুমি যদি অপশানগুলোকে চেক করে দেখো দেখো এই অপশানটাই অনলি আসছে কেন বলতো 
देखो यू देव आज एक्स स्कोर माइनस वाई स्कोर और देखो देव आज टू आई एक्स वाई देखो तुम जो इटे करो तो देखो एक चले आस एक्स प्लस आई वाई होल स्कोर और ये फर्मे थकले ही तुम और एक एनालिटी फांगशन बोलते पर ठीक हम तो जी जेड स्कोर एक एनालिटी फांगशन है तो तुम देखो एकम्र अपशन एट होते बाट हमें बोलो जटे तुम्हारे रिस्क फैक्टर अनेक अनेक बेड़े जाए यह करते जो ना यहाँ धर बहुत दिन का पढ़ान एक्सपिरियन्स बोले ये मैं करते मुखस्त आज है जो कौन फांगशनगुल एनालिटिक होना से मुखस्त आज बाट तुम्हें ही करते जो ना बुझे अच्छा बेस और कि आगे एक बड़ बड़ अंक यो बाट हाईलि मैनेजेबल मैं हम पति फूर सीज पति फूर सीज तुम जे भाव कर एफ एक्सर ए जिरो सूत्र लिखे वन बै पाई दें तुम्हें देखो जो जिरो थे पाई माइनस पाई जिरो मैं तुम्हारे मोटामुटी माइनस पाई थे प्लस पाई पर्त ही है माइनस पाई थे प्लस पाई पर्त है एफ एक्स डी एक्स है ये तुम ए जिरो टे बे कर देवे ए एन टाओ तुम एक बार चेक कर देखे ने कौ फांगशन का किधर फांगशन हाँ एक चेक कर देखे ने एन टा चेक कर ले वन बै पाई माइनस पाई के प्लस पाई एफ एक्स कस एन एक्स डी एक्स कस एन एक्स डी एक्स एट तुम्हारे बैरिए आसा बी एन टाइम सेम भाव वो तुम्हारे जाए तो सैन हो जाए एक ही मैं बी एन टाइम सेम फर्मूल बाट वे एफ एक्स सैन एन एक्स डी एक्स हो जाए सो ये तुम कर फिलते पर चेक कर देखो जो फांगशन का इभेंट ना कि और ये हाईलि मैनेजेबल सो असुविधा किू नहींगल तुम एक जानते हैं यो तुम ना जाना करते यो तुम पति हे देखो फूरियर ट्रांसफर्म देव आज है फांगशनटार बी फांगशनटार फूर ट्रांसफर्मेशन की है यही अंकगल क्योंकि खूब आसे एक फांगशनर धर फूरियर ट्रांसफर्म देव आ दें बोलो तेल फांगशनटार फूरियर ट्रांसफरमेशन क्यों होते यो ना जानले पड़ा सम्भव ही नए तरह तुम्हारे जो जानते हैं फूरियर ट्रांसफरमेशन प्रपार्टी फार्ष्ट अफ अल तुम्हें एक्सप्लेन कर ह्वाट डि मिन बै दिस फूरियर ट्रांसफरमेशन डेफिनेशन तो खूब ही पाती जेको एक फांगशने तुम जो फूरियर ट्रांसफरमेशन करो फूरियर अफ एफ एक्स से कत है वन बुम ये भिउते फोर्थ सेमिस्टारे पड़े वन बै रूट टू पाई हमें एखे सोनाली बैचे गौरव मैं पढ़ाई माइनस इनफिनिटी थे प्लस इनफिनिटी तुम से जान एफ एक्स कि है इ टू दि पावर आई एस एक्स डी एक्स है यहाँ हमारे फूल ट्रांसफरमेशन और ये मान्च एफ एस एफ एस मान हम फूरियर ट्रांसफरमेशन अफ एफ एक्स डेफिनेशन हो वन बै रूट टू पाई तुम्हें देखो ये इंटीग्रेशन मध्यमे तुम्हें एक्स थे एसे गेले फांगशन छो एक्सर फांगशन तुम्हें सेखान गेस एस एर एस डोमें मैं एक्स डोम एस डोम गेटा हमें फूरियर डेफिनेशन ए फूरियर पाँच छटा प्रपार्टी आज है जो क्लस समय से बोलो तर मध्य वन अफ द प्रपार्टी आज क्योंकि क्लस दिखी ना डोट कन्फ्यूज आज क्योंकि हमारे क्लस होना एट आज के जस्ट एक्ट एक बोलो एक तुम्हें जस्ट जेहतु हमें मैथिक्स दिए शुरू करब मैथिक्स तुम्हें एक ओभार भिव दिल की जो ये प्रब्लेमगुल आसे डोन्ट टेक दिस क्लस एज यो फाइनल क्लस एके बारे नए आज के अंक कर कारण कैम टाइप प्रब्लेमगुल आसे तो जस्ट एक डेमो दीचे ओके तो एक मैं प्रपार्टी आज है जो फूरियर ट्रांसफरमेशन अफ एफ एक्स समान जो तुम्हारे एफ एस तेल फूरियर ट्रांसफरमेशन अफ एक्स टू दि पावर एन बुझे पार्च एन ए भैल्यू हे टू एक्स टू दि पावर एन एफ एस जो तुम एक्स टू दि पावर एन दिए माल्टिप्लैई कर जत नम्बर अर्डर माल्टिप्लीकेशन हे तार फांगशन डेरिवेटिव है यहाँ पर माइनस आई टू दि पावर एन डि एन डि एस एन अफ एफ एस ये ना जाने तुम जीवनों करते बुझे पाल फूरियर ट्रांसफरमेशन अफ एक्स टू दि पावर एन एफ एक्स तरह माइनस आई टू दि पावर एन देखो एफ एक्स मान हे फांगशन तो ये फांगशनटार अलरेडी बोले देवा आच्छा एखे ना वाला एस करी वाला के कर तो ठीक है ना इन्हें वाला करे इ माइनस के स्कोयर मैं वाला चाहिए जो इनके एफ एस ना बोले एफ के बी ठीक है ना वो जा तफ के कर दीची को सुधा नहीं के बाद एस तुम जा खुशी बोलते पर बोलो एखे एन कत दुई हाँ कि ना एन दुई तो रे कि बोल बाबा अरे एक्स टू दी पावर एन तो रे बाबा एक्स टू पावर एन कौन है कि अखानो बुझी ना तो कॉन्फ्यूज कर दिस ना किचु कथन ना बोले हेलो 
झमेलार कि नानले सब ही क्या सार्कल तो यहाँ करते खूब एक टाइम तुम्हारे लागे ना तैन हाईलि मैनेजेबल तैन डेल एम बै डेल डेल एस करो कि आसो थ्री एक्स स्कोर तै और डेल एम बै डेल वाई करो कि आससे माइनस मैं प्लस हो जाए प्लस थ्री वाई स्कोर इन टू डि एक्स डि वाई थ्री इंटू एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर मैं कत थ्री इंटू एक्स स्कोर प्लस एखे देखो यूनिट सार्केल देव आई एक्स इक्ल टू होके आर कस थ्रीटा यूनिट सार्केल हम आर इक्ल टू वन तर एक्स इक्ल टू है कस थ्रीटा वाई इक्ल टू है सैन थ्रीटा एखे बसिए दे बसिए देर इंटीग्रेशन मैं खूब एक टाइम लगे ना तैना सो एगल मैनेजेबल प्रब्लेम हो गई अच्छा इतना जमीन देखो एक डेल्टा फांगशन प्रपार्टी दिए तुम्हें जानले ना जानले है ना डेल्टा फांगशन से प्रपार्टी एगो सब तुम क्लस मध्य पढ़ा बोलो डेल्टा फांगशन प्रपार्टी की बोलते डेल्टा फांगशन प्रपार्टी बोलते धर तुम्हारे एक फांगशन आज एफ अफ वाई मैंने जस्ट कमन किस प्रपार्टी तुम्हें तुम्हें बोले और एक मिनट मध्य ऐसी अंक लास्ट अंक हाँ देखो अंक हम धरो एक फांगशन आज तुम्हें एफ एक्स तुम जो डेल्टा फांगशन प्रपार्टी की है जिरो थे इनफिनिटर मध्य माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटर मध्य एफ एक्स डेल्टा फांगशन अफ एक्स माइनस ए कर एफ अफ ए तै तो ये आना सबा जानी एब तुम जी एटे डेरिवेटिव मारो मैं माइनस इनफिनिटी के प्लस इनफिनिटर मध्य तुम्हें जी एफ एक्स एक फांगशन जो डेल्टा प्राइम जो करो डेल्टा प्राइम अफ एक्स माइनस ए तो हमें मन रखे बाहर एट डेल डेल्टा टू दिपर एन बोल मैं जत बार तुम्हें फांगशन टे कि मैं डेल्टार डेल्टार तुम जत बार तुम डेरिवेटिव कर एन टाइम्स डेरिवेटिव कर टाइम्स डेरिवेटिव को आस माइनस वन टू दि पावर एन एफ टू दि पावर एन एट ए मान एखने जो डेल्टाटार जत बार तुम डेरिवेटिव कर तुम एन एथ बार डेरिवेटिव कर फांगशनटारों अत बार ही तुम्हार डेरिवेटिव है अच्छा बोलो एखने वाई डेल्टा फांगशन कत बार डेरिवेटिव हो कत जल्दी बोल वन वन माइनस वन टू दिवार वन ए बोल तन वाईटार कत बार डेरिवेटिव है एक बार चलो आज के शेष कर लचुर अंक तुम आज देख लगे एम प्रत्येक दिन एस अंक सल्व कर देते हैं जमन यंक बाड़ी दिए अवश्य इसे ट्राई कर तुम्हारा अनेक टैंजेंट प्लें इक्ुएशन तुम्हारा जानो क्यों जी ए रकम टाइप जो अद्भुत धरण सार्फेस बोले दे कर टैंजेंट प्लें तुम तो प्रचुर अंक तुम जान जो करो टैंजेंट प्लें जो तुम जो इक्ुएशन थे जाए माइनस वाई वान इक्ुअल टू डि वाई बी एक्स जे पॉइंटे तो तुम वोटा बे कर मैं एक्स वन वाई वन पॉइंटे इंटू एक्स माइनस एक्स वन ये हम टैंजेंट प्लें इक्ुएशन है तै तो क्यों देखो अंक अत सहज क्योंकि देखने एखे आर एक्स वाई जेड के बाद आलफा बीटा दिए रिप्लेस कर इक्ुएशन फर द्लें टैंजेंट क्यों तुम्हें अंक क्यों कर बुझते खूब एक सेंटिंग क्योंकि होते जा 
খুব সিম্পল কিন্তু নয় এটা তাই না একটু ভাববে থিঙ্ক সব অঙ্ক আমি তোমাকে একবারে রেডিমেড করে দেবো না কিছু অঙ্ক তোমাকে ভাবতেও দিচ্ছি এটা তুমি আজকে এটা তুমি পেয়ে যাবে মানে ক্লাসরুমের মধ্যে তুমি এর করেসপন্ডিং যে তোমাদের সিইউইটির যে ক্লাসরুমটা তুমি এর করেসপন্ডিং যে অ্যাসাইনমেন্টে তুমি ক্লাসের মধ্যে পেয়ে যাবে আমার কম্পিউটারে খুললো না আজকে আনফর্চুনেটলি বাট এই অঙ্কগুলি দেওয়া আছে চারটে করে অপশন দেওয়া আছে বুঝতে পারলে এই অঙ্কগুলি দেওয়া আছে চারটে করে অপশন দিয়ে বাট মনে রাখবে একটা কথা আমি আমি জাস্ট যাওয়ার আগে শুধু শুধু বলে যাই প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা আমাদের মেটে মানে এর জন্য প্রত্যেকটা মেটেরিয়ালের জন্য মানে প্রত্যেকটা মডিউলের জন্য একটা করেই কিন্তু আমি তোমাকে অ্যাসাইনমেন্ট দেবো ওই অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যেই ধরো তোমাকে দুশো টাকা করে প্রবলেম দেওয়া হবে মাল্টিপল অ্যাসাইনমেন্ট করব না মানে করব না বাট ধরো দুশোটা প্রবলেম তো আমি তো একেবারেই তো তোমাকে দুশোখানা প্রবলেম তো দিতে পারবো না ধরো প্রথম দিনকে আমি তোমাকে তোমাকে দিলাম কুড়িটা প্রবলেম তুমি এটা মতো ভাববে না যে এটাই তার মানে স্যারের ফাইনাল হয়ে গেল তোমার কাজটা হচ্ছে তুমি মাঝে মধ্যে ওই অ্যাসাইনমেন্টগুলোকে খুলে খুলে দেখবে স্যার কোনো এক্সট্রা প্রবলেম অ্যাড করেছে কি না আমি তোমাকে যদি কুড়িটা প্রবলেম দিই তাহলে সেই ডেটের জন্য কুড়িটা প্রবলেম ওই ওই এর মধ্যেই গুগল ফর্মের মধ্যেই তোমাকে আমি আরও প্রবলেম অ্যাড করতে থাকবো তোমার কাজটা হচ্ছে মাঝে মধ্যে পুরোনো গুগল ফর্মগুলোকে দেখা যে স্যার কোনো নতুন প্রবলেম অ্যাড করেছে কি না সেটাকেও তোমাকে সলভ করতে হবে তো এমনি করে আমরা মোটামুটি প্রত্যেকটা মডিউলের জন্য যদি দেড়শোটা করে প্রবলেমও যদি করতে পারি দ্যাট উইল বি সাফিসিয়েন্ট প্রত্যেকটা মডিউলের জন্য দেড়শোটা তাহলে দেড়শো ইন্টু মোটামুটি ধরে রাখো যদি আটটা মডিউল হয় তাহলে বারোশোটা প্রবলেম আমাদের টার্গেট এতগুলো প্রবলেম ক্লাসরুমে তো করানো সম্ভব নয় ধরো আমি এখানে তোমাকে মোটামুটি ছশো প্রবলেম বা সাতশো প্রবলেম তোমাকে আমি এখানে মানে করাবো আর বাকি পাঁচশো প্রবলেম কিন্তু তোমাকে কিন্তু মানে করতে হবে সো আমার পড়ানোটা কিন্তু আই হোপ বুঝতে পারছো মেনলি কিন্তু প্রচুর প্রবলেম বেস কিন্তু আমি তোমাকে এখানে করাবো আর তুমি এটা মোটেও ভেবো না যে সিইউইটি থেকে যা তুমি পড় যে 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 নলেজ তুমি প্রাপ্ত করলে সেই নলেজটা কিন্তু যে শুধুমাত্র তোমার এখানেই সীমাবদ্ধ তা কিন্তু নয় এর অ্যাপ্লিকেশান তুমি প্রচুর জায়গাতে পাবে ইনক্লুডিং তোমার সিএসআই নেটে যখন তোমরা এম এসিতে উঠবে সিএসআই যখন নেট দেবে এই কনসেপ্টগুলোকে এই ক্লাসরুমটাকে যত্ন করে রাখবে এখানে যা যা পড়াচ্ছি বা পড়াবো যা যারা কন্টিনিউ করবে লাস্ট অব দি দেখবে অ্যাট দ্য এন্ড অব দিস কোর্স ইউ উইল গেট ইনরমাস মেটেরিয়াল প্রচুর কিন্তু তোমরা মেটেরিয়াল কিন্তু পাবে বুঝতে পারলে সো দ্যাট উইল বি নট অনলি বেনিফিশিয়াল ফর ইউর সিউইটি বাট অলসো ইন ফিউচার ইউর কম্পিটিভ এক্সামস ঠিক আছে আচ্ছা সো ক্লাসকে নিয়ে কিছু তোমাদের বক্তব্য আছে ক্লাসটা কি মানে পুরোটা বুঝতে পারলে নাকি না সবই মাথার ওপর দিয়ে গেল বোঝা গেছে আচ্ছা আচ্ছা বেশ ঠিক আছে তাহলে তো নেক্সট ক্লাসটা তোমাদের হবে তাহলে রোববার রোববার দিকে তাহলে পাঁচটা পনেরো কুড়ি দিকে আমি তোমাকে আবার ক্লাসরুমেতে যেভাবে আমি কোনো গ্রুপ আপাতত হ্যাঁ আমি আপাতত কোনো গ্রুপ ক্রিয়েট করছি না ক্লাসরুমটাকেই আমরা দেখবো ক্লাসরুমটা তুমি মাঝে মধ্যে দেখবে তোমার কাছে মেল যাবে ক্লাসরুমে কিছু একটা কমেন্ট করলেই তোমার কাছে একটা মেল চলে যাবে যে আমি কিছু একটা ইয়ে করেছি সো মেলটা খুলে দেখবে সো রোববারের আগে আমি তোমাকে আবার জানিয়ে দেবো মিটের মিটের লিঙ্কও দিয়ে দেবো মানে আমরা এবার থেকে ক্লাসরুমটা আমরা আর হোয়াটসঅ্যাপের উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকবো না আমি এবার আস্তে আস্তে করে সব ব্যাচেতেই ক্লাসরুমটাকে ক্লাসরুমের জায়গাতেই ডাকবো হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে সেই চ্যাট ফ্যাট হয়ে এই এইটা সেটা করে যাবতীয় ইনফরমেশান ক্লাসরুমে থাকবে সে এবার থেকে সেটা আমি অনার্সের ব্যাচেতেও করব সিএসআই নেট জ্যাম সমস্ত ব্যাচেতে কিন্তু আমার এই একই পলিসিতে চলবে বুঝতে পারলে ঠিক আছে তাহলে আজকে মতো আমি এখানে ই করছি আজকে তুমি বুঝতে পারলে অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সো নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হবে ঠিক আছে